वर्ल्ड बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी इन तमिल ऑनलाइन एस्ट्रो टीवी वाइविन वेलिचम ऑनलाइन एस्ट्रो टीवी ये खंड महिरंगल मिमेंट नाम वाकुम मनि मनि वील रेदे कारण पाती कलियुगवाई यार नल्द पड़वा अब पाको इतने वरला पाती अब काश्य मुड़ी नमक नम्बर वरला पड़चिप सप्त काश्य मुड़े इंडिया मनवि पे वो तिदी नवय मनवी धन रेपर सिंह तनु विषय मिशाली अंत ने वो मूर्त इतना तीर्व से अब नम ना विषय पड़ता पढ़चरपी कड़सिया वो अमृतमेल अमृतमेवर को देवे आयिल वो वृत्ति आसर अलिजिड़वा अब इवंक मुड़वेड़ा इत कद नाम पढ़चर ओके मुख्य पाइंट मैं ना ये नमुक पाइंट मैं ना ये पाती अब अमृत कड़ी का मयंगार சந்திரன் சூரியனோ இவர் வந்து சந்திரன் கிடையாது இவர் ஒரு அசுரன் சொல்லி காட்டி கொடுத்துறாங்க அப்ப என்ன ஆகுது அந்த விஷ்ணு என்ன பண்றாரு மோகினி அவதாரத்துல இருந்து மீண்டும் விஷ்ணுவா மாறி அவர் என்ன பண்றாரு தலையை வெட்டிறாரு ஓகேங்களா சங்கு சக்கரத்தால தலையை வெட்டிறாரு இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது வெட்டிய தலை இரு துண்டுகளாக விழுந்துருது ஆனா என்னாச்சு அவர் குடித்த அமிர்தமானது தலையிலும் இறங்கி உடம்பல இறங்கனதனால रेम तनिवा उड़ी अपंच उपाल विष्णुवाल अल्प मीन मुटा मुझे इवे रेम पड़ा दवम आरमचा ऐना 
ஒரு தேவ வர்க்கத்திலையும் இவங்களை சேர்த்துக்கல ஒரு அசுர இனத்திலையும் இவங்களை சேர்த்துக்கல ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதர்கள் மனிதர்களத்திலையும் போய் இருக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு ஜீவமாக பிறந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க போய் தமா இருக்க போனாங்க இதுக்கு வழி எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா கடக ஆலையில் கேது பகவான் தவறு இருந்தார் மகர ஆலையில் ராகு பகவான் தவறு இருந்தார் இவர் பதினெட்டு ஆண்டு காலமும் அவர் ஏழு ஆண்டு காலமும் அவங்க தவறு இருந்தாங்க இந்த ஏழு ஆண்டு காலத்துலேயே அவர் வந்து ரிக்யஜூர் சாம வேதங்களை முறையாக பயின்று ஓகேங்களா இந்த தவத்தின் மூலியமாக அவர் ஒரு நல்ல அமைப்பினை பெற்று விட்டார் இந்த பதினெட்டு வருஷம் இவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு பழிவாங்கும் எண்ணத்தோடு இவர் தவம் இருந்தார் இவர் வேற இருந்தது அதர்வன வேதத்தை படித்தார் யார் ராகு பகவான் அழிக்கணுன்றதுனால வெட்டப்பட்ட மனித தலையானது ராகுபாகவும் வெட்டப்பட்ட உடல் பாகமானது கேதுவாகவும் இயங்க ஆரம்பித்தது ஓகேங்களா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே உருவத்தை வேண்டி வழிபடும் பொழுது சர்பத்தை இரு துண்டுகளாக வெட்டி ஓகேங்களா வெட்டப்பட்ட தலைக்கு உடலாக பாம்புடைய சர்பத்துடைய உடலும் வெட்டப்பட்ட உடலுக்கு தலையாக சர்பத்துடைய தலையும் வைக்கப்பட்டு மனித தலை இருப்பது ராகு வென்றும் பாம்பின் தலை இருப்பது கேது வென்றும் உருவாக்கப்பட்டு வச்சாங்க இதில் என்ன சார் அப்படின்னா கேது வந்து சீக்கிரமாக பிரம்மாட்டை வந்து வர வாங்கிட்டார் ஓகேங்களா என்ன வர வாங்கிட்டார் அப்படின்னா அவருடைய அந்த தியானமானது நல்ல வகையில் ஆன்மீக ரீதியாக அறத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் எதையும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அமைப்பில் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் இருக்கக்கூடிய அமைப்பில் அவர் இருந்ததுனால பிரம்மா அவருக்கு ஒரு வரம் கொடுத்தார் என்ன வரம் கொடுத்தார் அப்படின்னா வருகின்ற கலியுகத்தில் வருகின்ற கலியுகத்தில் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் அடக்கியாடக்கூடிய தன்மையை நீங்கள் இருவரும் பெறுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு ஏதாவது வரம் கொடுங்கன்னு அவர் கேட்டார் நாங்கள் இரு இரண்டு பிரிவாக போயிட்டோம் இப்போ நீங்கள் பொதுவாக வரம் கொடுத்துட்டீங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு வரம் கொடுங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கிரகங்கள் எல்லாமே வந்து ராகுவை கட்டுப்படுத்தும் ஆனால் ராகுவையே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய திறமை உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ உலகத்திலே வந்து எல்லாமே வர எங்கே வருவாங்க கடைசியாக மோட்சம் பேரின்பம் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வரும் பொழுது அந்த பேரின்பின் நிலையை நீங்கள் நினைத்தால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் திரும்பி மீண்டும் மீண்டும் அவங்க பிறப்பெடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா வந்து கேது பகவானுக்கு வரம் கொடுத்துருவார் அதே பகவான் ராகு பகவானுக்கு என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா இந்த உலகில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிரினங்களையும் சரி ஓகேங்களா ஜீவராசிகளையும் சரி எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஜீவராசிகளையும் சரி அடக்கியாளக்கூடிய அத்தனை விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து அவங்க மீண்டும் பிறப்பெடுக்க முடியாத சூழ்நிலையை உருவாக்கி மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கெடுக்க வச்சு அவளை கஷ்டப்படுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ராகுகிட்ட கொடுத்துட்டார் அதனால தான் ராகு வக்கர கிரகமாக இருந்து ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் நேர் ஆப்போசிட்டில் வந்து அவங்களை மடக்குவாங்க இப்போ ஒரு எதிரியை பிடிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு பின்னாடி ஓடுறத போட போல் அவனை முன்னாடி போய் மடக்கி பிடிச்சா சீக்கிரமாக பிடிச்சிருவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லா கிரகத்தையும் முன்னாடி இருந்து மடக்கக்கூடிய ரெண்டு பக்கமும் இந்த பக்கம் நான் வரேன் அந்த பக்கம் நீவா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அவனை முடிச்சிருவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தன்மையில் ராகு கேதுக்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது எப்போ இருந்து இயங்க ஆரம்பித்தாங்க துவாபர யுகம் என்று சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணனுடைய இறப்புக்கு பின் கலியுகம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கல் கல்கி அவதாரத்துடைய துவக்கத்தில் தான் இந்த ராகு கேதுக்களுடைய ஆதிக்கமானது இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதிகமாச்சு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பூர்த்தி அடைந்ததாக நம்ம பஞ்சாங்கத்துக்கு கூறப்பட்டிருக்குது ஓகேங்களா இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் சரி இந்த கலியுகம் உருவாயிடுச்சு இல்லையா இந்த கலியுகத்துக்கு ஒரு மனுஷன் வாழணும் மனிதன் வந்து வாழணும் அப்படின்னா இப்போ அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு ராகு தான் தேவை இல்லை கேது தான் தேவை ஓகேங்களா வாழ்க்கைக்கு எல்லா சுகத்தையும் இன்பத்தையும் வணங்குகின்ற ராகுவா எந்த சுகமும் கிடையாது இதுதான் ஒரிஜினல் சுகம் இதை தெரியாமல் நீ இருந்தீனா இதெல்லாம் முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேதுவா அப்படின்ற இரு பெரும் அணிகள் நம்மக்கிட்ட இருக்காங்க இதில் ராகுவே அணிக்கு தலைமை தாங்குவதற்காக நம்மளுடைய தர்மசாஸ்திர வித்யாலயாவின் பொருளாளர் குரு கார்த்தி ஐயா அவர்கள் வந்திருக்காங்க கேதுவே அணிக்கு தலைமை தாங்குவதற்காக நம்ம தர்மசாஸ்திரா ஜோதிட வித்யாலயாவின் நிர்வாக குழு உறுப்பினர் அன்பு பொன்னுசாமி அவர்கள் வந்திருக்காங்க ராகுவே அணியை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவருக்கு உறுதுணையாக ஐஸ்வர்யா மஞ்சுளாதேவி அம்மா அவர்கள் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய விஜய் பாலாஜி அவர்கள் விஜய்குமார் அவர்கள் அதே போல் வந்து முனுசாமி ஐயா அவர்கள் இவர்கள் மூணு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகுவே அணி தான் இந்த கலியுகத்தில் தேவை அப்படின்ற விஷயத்துக்காக உறுதுணையாக வந்திருக்காங்க அதைத் தொடர்ந்து கேதுவானுக்கு உயர் திரு அன்பு பொன்னுசாமி அவர்களுக்கு உறுதுணையாக சர்வேஸ்வரி அவர்கள் உயர் திரு சூரஜ் ஐயா அவர்கள் ஜெய் அருண் அவர்கள் இவங்க மூ நாலு மூணு பேர்
அவரது முதல் உரையை துவக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வரக குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக இன்று ஒரு அற்புதமான தலைப்பிற்காக இங்கே ஒரு சிறப்பான சொல்லாடு மன்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நடுவதாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் ஜோதிட பேராசான் சாஸ்தா மணிகண்ட் ராஜ ஐயா அவர்களுக்கு எனது முதற் கட்ட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன தான் நான் இங்கேருந்து பேசியிருந்தாலும் இன்றைக்கி ராகுவே அப்படின்ற ஒரு கலியுக வாழ்க்கைக்கு தேவை அப்படின்ற தலைப்பில் தான் நான் இன்றைக்கி பேச வந்திருக்கேன் முதல்ல பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ராகு எப்படியெல்லாம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த மைக் மூலமாகவும் ஆன்லைன் அஸ்ட்ரோ டிவி மூலமாகவும் இந்த கேமரா மூலமாகவும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு சிறப்பான பொறுப்பேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஆன்லைன் அஸ்ட்ரோ டிவி உரிமையாளர் முத்துப்பாண்டி ஐயா அவர்களுக்கும் ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ராகு எதுலாம் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு இது மூலமாக ஐயா தெரிவிக்கிறார் ஏன்னா ஒரு லேப்டாப்பை பார்த்தா தான் நம்ம நிகழ்ச்சி இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே பார்க்கணும் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நம்ம சாஸ்தா மணிகண்ட ஐயாவை ஒரு ரெண்டு ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி இரண்டு மூணு வருஷம் இருக்கும் ஒரு லாக்டவுன் டவுனில் ஏதோ ஒரு கலையை நம்ம கற்றுக்கணும் நான் வந்து மேஜிக் நிபுணராக இருக்கேன் அவரை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட கல்வி நிறுவனத்தை தேடி நான் சேலம் மாவட்டத்துலேருந்து ஈரோடு வரைக்கும் அப்போ பஸ் வசதி எல்லாம் கிடையாது டூ வீலரில் வந்து தேடி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பேஜ் முடிச்சுட்டு ரெண்டாவது பேஜில் ஐயாவுக்கு ஜாயின் பண்ணேன் ரெண்டாவது பேஜில் மொத்தமே ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருப்போம் ஐயா ஒரு திறமையான பேச்சில் முதல்ல வந்தோன்னு ஒரு அம்மா சொன்னாங்க அன்றைக்கி நான் வரும்போது நகர்ந்த நி நிகழ்வு என்னென்னா ஐயா வந்து எம்ஏ அஸ்ட்ரோவில் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்காரு நூற்றுக்கு நூறு மார்க் அவர் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அன்றைக்கி நண்பர் விஜய் பாலாக ஐயா கூட கேக்கெலாம் கட் பண்ணியிருந்தார் அப்போ நினச்சேன் என்ன அந்த ஒரு முப்பது நாற்பது பேராச்சும் இருப்பாங்க கிளாஸில் லாஸ்ட் பெஞ்சாக கிடைக்குமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த சூழ்நிலையில் எட்டு பேர் தான் இருந்தோம் ஃபஸ்ட் பேஜ் செகண்ட் பேஜ் எல்லாம் சேர்ந்து அப்போ யோசிச்சு இந்த ஜோதிடம் ஏன் இப்படியே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் லாக்டவுன் போட்டாங்க அதே ஐயா வந்து ஆன்லைனில் ஜூம் மீட்டில் ராகுவோட துணையோட அந்த கிளாஸ் எடுத்தார் திரும்பியும் நாங்கள்லாம் அதிலே ஜாயின் பண்ணி எங்களோட பேசிக் ஹையர் முதுநிலைக்கு வந் ஒரு வரைக்கும் வந்தோம் எங்கள் பேஜில் நூறு பேர் நாங்கள் எட்டு பேர் ஜாயின் பண்ண அதே பேஜில் அவர் ஏதோ ஒரு அரசு மரத்து கடையில் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நாகாத்தம்மன் கோயில் அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துல ஐயா ராக துணை இருந்தாராங்க ஐயா ஓகே தேங்க்ஸ் ஐயா சொல்லிட்டார் இந்த மூன்று வார்த்தையிலேயே நாகாத்தம்மன் நாகாத்தம்மன்கிறதே ராக தானே அங்கே தானே ஆரம்பிச்சது ஆமாங்க 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 ஏன்னா நம்ம இந்த ஜோதிடம் அப்படின்ற ஒரு கலையை இந்த உலகத்துக்கே பரப்பணும் அப்படின்னா இந்த மைக்கும் இந்த ஆன்லைன் அஸ்ட்ரோ டிவியும் இந்த கேமராவும் ஒரு ஜூம் மீட்ருன்ற ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் தான் அந்த ராகு அந்த ராகு சப்போர்ட் இருந்ததுனால எவ்வளோ பேர் இன்றைக்கி ஜோதிடம் வந்தாங்க நம்ம மாநாட்டில் கூட ஐயாவை பேசுங்க எல்லாமே எதிர்கட்சியில் இருக்கிற சூரஜ் ஐயாவை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசியிருப்பாங்க அந்த சூரஜன்ற ஒரு அவருக்கு வந்து அப்படின்ட்டு நான் கூட யோசித்தேன் சமையல் கட்டில் இவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு போட்டோம் இவ்வளோ பேருக்கு என்னென்னமோ வேலையை பார்த்தோம் நாலஞ்சு மூட்டை அரிசியெல்லாம் தூக்கிட்டு போனோம் நம்மளே யாருக்குமே தெரியலையே வர்றவங்கெல்லாம் சூரஜயா சூரஜயாங்கிறாங்கன்னு பார்த்தா ரெண்டு நாள் லைவ்ல அவரே தான் பேசிட்டு இருந்தார் ரெண்டு நாளா லைவ் பண்ணார் எல்லா நிகழ்ச்சியும் அழகா சூப்பரா அழகா அவரோட வர்ணனையான சிறப்பான இதுல அவர் பேசி இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ராகுவான மைக்கும் அந்த நம்மளோட ஆன்லைன் அஸ்ட்ரோ டிவி உரிமையாளர் ஒரு நாலஞ்சு கேமரா போட்டு அவரை லைவ் பண்ணதுனால சூரஜ் ஐயா எவ்வளோ பிரமாதமாக மலேசியாவில் எங்கள் நண்பர் நேற்று ஃபோன் பண்ணார் ஐயா மேஜிக் ஷோக்கு உங்களுக்கு நிறைய இடத்துலலாம் பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த சூரஜ் ஐயாவை தான் கேட்குறாங்க எல்லாருமே அப்படின்னாங்க அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ரெண்டு நாளாக அவர் ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டு இருந்தது இந்த ராகுவால் அப்படின்ட்டு ராகு இல்லாமல் இன்றைக்கி எங்கள் ஐயாவும் இல்லை அவரும் இல்லை முதல்ல சொன்னார் நாகாத்தம்மன் கோயிலில் ம் அப்படின்னாரு அதுலேருந்தே தெரிஞ்சிச்சு எங்களுக்கான கடைசி முடிவு ஐயா என்ன சொல்ல போகிறான்றது இப்பயே சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் தாங்களே உங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒன்றும் இல்லை நீங்களே சொல்லுங்கள் இருந்தாலும் ராகு வந்து ஒரு சுகபோக காரகன் என்னதாக இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் மனைவி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா போதும் எதிர்கட்சியில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சிங்களா எல்லாருக்கும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறீங்களா பண்ணிக்க போகிறதில்ல கேது தான் 
நீங்க வந்து பேசும்போது தயவு செஞ்சு மைக் ஆஃப் பண்ணி கொடுங்க ஏன்னா மைக்கு ராகு கேமரா ஆஃப் பண்ணிடுங்கண்ணே அதுவும் ராகு தான் அவர் வந்து எப்படி பேசுவார்னா இங்க இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா கேமராவும் ஒரு ஆஃப் பண்ணிடுவாரு அதே மாதிரி ராகு பத்தி பேசணும்னா மூணு ஆறு பத்து பதினொன்னாம் இடத்துல ராகு நம்ம கட்டத்தில் இருக்கும்போது ஒரு அபரிபிதமான வளர்ச்சி நடக்கும் அதை பற்றி ஜோதிடராக உங்களுக்கும் தெரியும் இல்லைன்னா உங்கள் கட்டத்தில் லானு போட்டிருக்கிற இடத்துலேருந்து மூணாம் இடத்துலையும் ஆறாம் இடத்துலையும் பத்தாம் இடத்துலையும் பதினொன்றாம் இடத்துலையும் ராகு இருந்தால் நீங்கள் கவலைப்படவே தேவையில்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக டாப்புக்கு போயிடுவீங்க சின்னதாக பாம்பு இருந்தாலும் ராகு ராகு தான் பயமாக இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக நீங்கள் பயந்துக்குவீங்க இப்போ நமக்கு எவ்வளவோ இன்டர்நெட் இருக்கு இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணாம ஒரு நாள் அழக ஒரு மணி நேரம் யாராலும் இருக்க முடியுமா தியான கிளாஸ்ல உள்ளார போய் ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து இருந்துட்டு கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே அவங்க கேட்குறாங்க உங்களுக்கு உங்களோட அனுபவங்களை சொல்லுங்கன்ட்டு எழுந்து நின்று ஐயா நான் டக்குன்னு போய் செல்லில் ஏதாவது மிஸ் கால் வந்திருக்கா யாராவது எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டாங்களான்னு பார்த்துட்டு மட்டும் வந்துடுங்க அப்படின்றாங்க அந்த ஒரு மணி நேரத்தை நம்ம ஒதுக்கி அந்த தியான கிளாஸ் போகணும் ஒரு ஆன்மீகத்தை வளர்க்கணுன்னா கூட என்ன தேவைப்படுது செல்ஃபோனில் டெய்லி மெசேஜ் போடணும் ஃபேஸ்புக்கில் அந்த ஆன்மீக சம்மந்தமான விஷயங்களை பகிரணும் இதையெல்லாம் பார்த்து தாங்க கேதுவே வளர்த்த முடியுது அப்படியே கேது தான் நீங்கள் வளர்த்தணும் அப்படின்னா இன்றைக்கே காவி கட்டிக்கோங்க பெருசாக தாடி வளர்த்துக்கோங்க இப்போயே பக்கத்தில் மழை இருக்குது அங்கே போய் நீட்டாக உட்காந்துக்கலாம் யாரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நீங்கள் பாட்டு நிம்மதியாக வாழலாம் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க அதை விட்டுட்டு ஃபோன் எடுத்து ஐயாட்ட ஃபோன் பண்ணி ஒரு தலைப்பை கேட்டு இங்கே வந்து மைக்கு பிடிச்சிட்டு நான் பேசுகிறேன்லாம் வரக்கூடாது என்ன தான் எதிர்கட்சி அப்படின்னு பேசினாலும் நாங்கள் ஒரே கத்திரிக்கோளில் இருக்கிற ரெண்டு முனைகள் மாதிரி நாங்கள் வந்து கிராஸ் ஆனாலும் இடையில் இருக்கிறவர் மட்டும்தான் வெட்டுவோம் அதனால் நீங்கள் ஏதோ சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனை மட்டும் நினச்சிக்க வேணாம் நாங்கள் அப்படி தான் கத்தி தான் கரெக்டாக கிராஸ் ஆகும் அது ரைட்டிங்க இந்த இடையில் சொன்னீங்கல்ல அந்த இடையில் யார் இடையில் யார் வந்தாலும் நான் தாங்க இல்லைங்க ஐயா நீங்கள் தான் ஊன் சொல்லிட்டீங்களங்க ஐயா நீங்கள் வந்து முதல்லே சொல்லிட்டீங்க எட்டு பேர் இருந்த இன்னைக்கு தர்மசாஸ்திரா ஜோதிட வித்தியாலயில் ஒரு இருபத்தி ஏழு உறுப்பினர்கள் அதை தாண்டி இப்போ ஒரு நூற்றி எட்டு பேர் உறுப்பினராக சேர போடுறாங்க செயற்குழு உறுப்பினரை தாண்டி அது இல்லாமல் ஒரு லட்சக்கணக்கான கிளைண்ட் நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க எப்படிங்க ஐயா நீங்கள் நாலு செவத்துக்குள்ளே உக்காந்துருந்தால் நடந்துருக்குங்களா ஒரே ஒரு செல்ஃபோன் ஆன் பண்ணிங்க உலகத்துக்கே தெரிஞ்சுதா அதுதான் ஏ ராகு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ரெடி பண்ண உங்கள் ராகுவாக நினச்சிக்கலாம் என்ன நான் தாங்க ஐயா பேசிகிட்ருக்கேன் ராகுனா பாசங்க ஐயா இப்போ எதிர்கட்சியில் இருக்கிறவங்க இன்னொன்று கேட்டுக்கலாம் ராகுனா சுவாசம் டக்குன்னு உயிர் போயிடுது சுவாசிக்க முடியல என்ன பண்ணுவாங்க நுரையீரலும் ராகு தான் கரண்ட்டு ராகு தான் அந்த கரண்ட்டை வச்சு ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ரஜினியை ஒரு படத்தில் காப்பாற்றுவாங்கலாம் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் திருப்பி அவருக்கு உயிர் வந்துடும் ஆ சிவாஜி படத்தில் சிவாஜியாக நடித்த ரஜினியை அப்போ அந்த கரண்ட் இல்லாமையும் நம்மளால் இருக்க முடியாது இன்னொன்று சுவாசம் இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது அந்த நுரையீரல் இல்லாமல் இருக்க முடியாது நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் ஹார்ட்டுக்குன்னு இல்லை நுரையீரலுக்கு மட்டும் தான் அந்த ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த ஒரு மேடை பேச்சு கூட ராகு தாங்கய்யா மேடையில் பேசாமல் அவங்க மைக் எடுத்துகிட்டு போய் வெளில பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் ஒரு அவங்க என்ன உரை பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்பியும் நான் பேச வருவேன் யாருமே யாருமே வாய்ப்பை உலகெங்கிலும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஜோதிட நண்பர்களுக்கும் ஜோதிட ஜாம்பவர்களுக்கும் எங்களது ஐயா சார்பாகவும் எங்கள் சார்பாகவும் எங்கள் அணி சார்பாகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு இடைக்கால ஐயா இடைவெளி இடைவெளியில் மீண்டும் சந்திப்போம் தேங்க்யூ அருமை 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 எடுத்தவனே ஆரம்பமே அமர்க்கலம் ராகுவின் கழிவு வாழ்க்கைக்கு ராகு எவ்வளோ பெரிய தேவைன்ற விஷயத்த மூணு நிமிஷத்தில் அழகாக சொன்ன மாதிரி தெளிவாக சொல்லிட்டாரு அடுத்ததாக வாங்க அன்பு பொண்ணுசாமி அவர்களே கேது எந்த வகையில் நம்மளுடைய மனித வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுவார்னு சொல்லுங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பஞ்சபூதங்களையும் நவகிரகங்களையும் மற்றும் என் குருநாதர் உயர்தரு சாஸ்தா மணிகண்டராஜ் ஐயா அவர்களையும் வணங்கி என உரையை தொடங்குகிறேன் எதிர் எதிரணி தலைவர் உயர்தரு குரு கார்த்தி அண்ணன் 
சொன்னார் நாங்கள் வந்து ராகை பற்றி பேச வரோம் எதிரணியில் இருக்கீங்களா கேதை பற்றி பேச வராங்க அப்படின்ட்டு ராகை பற்றி சொன்னார் ஆனால் நீங்கள் வந்து போன ஒரு பட்டிமன்றத்தில் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க என்ன அப்படின்னா சளி பிடிச்சா தாங்கிக்கலாம் சனி பிடிச்சா தாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சளி அப்படிங்கிறது ஜலதோஷம் வந்து ராகவனுடைய காரகத்துவம் ஆனால் அதை வெல்லக்கூடிய அமைப்பு கேதுக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் குளுரசம் பிடிச்சா சளி குணமாக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிராம பகுதியில் சொல்லக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஐயா ஒரு விஷயம் சொன்னார் மற்ற கிரகங்களை எல்லாம் ஆளக்கூடியது ராகு ஆனால் ராகுவை ஆளக்கூடியது கேது என்று சொன்னார் அதற்கு அடுத்தபடியாக நீங்களாம் திருமணம் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியை கேட்டார் அண்ணன் ராகுல் இருந்துட்டு லவ் மட்டும் தான் பண்ணுவார் போல் திருமணம் பண்ண மாட்டார் போல் பண்ண மாட்டேங்க பார்த்து பார்த்து பொறுமை பொறுமை முருகார்த்தி என்ன திருமணம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு லவ் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இளமையாகவே இருக்கலாம்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஆனால் லவ்வும் பண்ண மாட்டேங்களா அப்போ நீங்கள் ராகுலி இருக்கக்கூடாதுங்க ஏன்னா கேதுக்கு வந்துடணும் ஏன்னா கேது வந்து மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் அப்போ இது வரைக்கும் ராகு ராகனே பேசினார் ராகு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜோதிடத்துக்குள்ளே தான் ஒன்று இருக்குது ஆனால் ஜோதிடம் என்பது கேது என்பது அண்ணனுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இதை சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஓகே நீங்கள் பேசுங்க அவர் பேசும்போது அப்படியே நீங்கள் பேசுங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக இப்போ திருமணம் பார்க்கறது நான் மட்டும்தான் இப்போ ராகுவோ கேதுவியோ பற்றி நம்ம எல்லாரும் வந்து கேட்குறாங்க ஜோதிடர்கிட்ட போனால் என் பொண்ணுக்கு வந்து ராகு கேதோஷம் இருக்கா செபா தோஷம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து திருமணம் வரைக்கும் அவருடைய ஜாதகத்தை ராகு கேது சம்மந்தம் இருக்கா வேறு ஏதாவது தோஷம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி யாருமே பார்க்கறது கிடையாது திருமணம் என்ற அமைப்பு வரும் பொழுது மட்டுமே பார்க்கிறார்கள் ஏனென்றால் திருமண வாழ்க்கையில் எந்த விதமான சிக்கல்களும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் அதை செய்கிறார்கள் ஆனால் வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களிடம் ஜோதிடர்கள் ஒரு சிலர் தவறான கருத்துக்களை தெரிவித்து ராகு கேதுவை ஒரு தவறான கிரகமாகவும் சனி பகவானையும் ஒரு தவறான கிரகமாகவும் உச்சரித்து வச்சுள்ளார்கள் அதுபோல் யூடியூப் சேனலில் நிறையா பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா பேர் தவறான தகவல்களை கொடுத்துட்ருக்காங்க எந்த கிரகமும் எந்த விதமான பாதிப்பும் யாருக்கும் கொடுக்க போவதில்லை ஏனென்றால் அவர்களுடைய கர்ம வினைகளின் அடிப்படையில் தான் இப்போது நம் வாங்கியிருக்கக்கூடிய வரங்களை நாம் கர்ம வினைகளை அனுபவிக்க போகிறோமோ தவிர வேறொன்றும் இல்லை அதுபோல் ஐயா சொன்னார் ராகுவை ஆட்டி வைப்பது மற்ற கிரகங்களை ஆட்டி வைப்பது ராகு ராகுவை எதிர்கொள்வது கேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய் அப்படிங்கிறது போல் சாரி திருமணம் உத்தரதோஷம் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு அஞ்சு ஏழு எட்டு இடங்களில் ராகு கெடுப்பது போன்று ரே கேது வந்து கெடுப்பது இல்லை ராகு கெடுப்பது கேது வந்து கெடுக்க மாட்டார் மீண்டும் உங்களிடம் வந்து இணைகிறேன் நன்றி கேது என்பது சுருக்கம்தான் சத்திர சுருக்கமாக இவர் பா பேசுகிற விஷயத்துக்கெல்லாம் ஆப்போசிட்டாக மட்டும் பேசிட்டு பாம அமர்ந்திருக்காரு மீண்டும் பார்த்துக்கலாம் இதைத் தொடர்ந்து ராகுவேணியிலிருந்து திருமதி ஐஸ்வர்யம் மஞ்சுளா தேவி அவர்கள் தனது வாதத்தை தொடருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ அண்ணா வந்துட்டு நம்ம பொன்னுசாமி ஐயா வந்து சொல்லிட்டு போனார் ராகு விட ராகு தான் வந்துட்டு கெடுப்பார் கேது வந்து கெடுக்க மாட்டார் உங்களுக்கு யார் சொன்னால் ஜோதிடம் கேதுன்னு ஜோதிடம் என்பது ராகு பழமையான முன்னோர்கள் அந்த ஜோதிட நூல்கள் எல்லாம் நல்லா ஆராய்ச்சி பாருங்கள் சரிங்களா அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நல்லா பல நூல்கள் எல்லாம் ஆராய்ந்து பாருங்கள் ராகு இல்லாமல் ஜோதிடம் இல்லை கேதுவை விட ஜோதிடத்தில் அதிக ஆளுமை படுத்தி ஜோதிடத்தை வலுப்பெற செய்வது என்ன கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா ராகு அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேது அணியரேரு அப்போ வந்து சொன்னாங்க ரெண்டு அஞ்சு ஏழு வந்துட்டு ராகு இருந்தால் அது வந்து தோஷம் பிரச்சனை கொடுக்குது பயப்படுறாங்க அப்படின்னு ராகு வந்துட்டு தடுத்து அதை கொடுப்பார் ஏன்னா கேது என்ன பண்ணுவார் சுருக்கிடுவார் இப்போ குழந்தை என்ன பண்ணுது இப்போ சாப்பிடலை இப்போ சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு குழந்த ஒரு ஒரு தோசை தான் சாப்பிடணும் ஒரு லிமிட்டேஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது அந்த குடல் வந்து சுருங்கிடும் வீட்டில் பெரியவங்கலாம் நிறைய டைம் சொல்லியிருப்பாங்க 
குடல் குழந்த போய் இந்த வயசுலே நல்லா சாப்பிடலனா அது வந்து குடல் சுருங்கி போயிரும் விட்றாத அப்படியே சாப்பிடாம சாப்பிட மாட்டீங்கறானு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்றாதங்கற நம்ம வீட்டு பெரியவங்க சொல்வாங்க ஏன்னா ஒரு டைம் அது சுருங்கி இருந்துனா அது விரியாது அது கஷ்டம் அது வந்து அது என்ன ஆகும் இப்ப 7 வயசு பையன் ஒரு தோசையே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகிய வந்துச்சுனா அது 27 வயசுலயே அதே ஒரு தோசை ரெண்டு தோசை தான் சாப்பிடும் ஏனா ராகு என்ன பண்ணுவார் இப்ப வேண்டாம்னு சொல்லி தடுத்துட்டு பசிக்கிறப்ப அது குடுப்பார் மறுபடி நீங்க 10 தோசை வேணா சாப்பிடுனு சொல்லி குடுப்பார் கேது வந்து என்ன பண்ணிரும் சரி மொத்தமா வந்துட்டு அது வந்து சுருக்கிரும் அது கடுத்துதுங்கற ஒரு வாய்ப்பே இல்லாம போயிரும் இப்ப பாம்பு முனை முடிஞ்சிரும் அவனா அதுக்கு மேல நீங்க நினைச்சாலும் ஒண்ணு பண்ண முடியாது ராகு வாய்தான் பிள்ளைனாலும் போட 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 உள்ள போயிட்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கேது திசை ராகு திசை அப்படின்னா கேது ராகு திசை வந்துட்டு பிர பிரச்சனை கொடுக்குது ராகு திசை அப்படின்னா ராகு திசை தான் ஒருத்தரை வந்துட்டு உலகத்துக்கே அறிமுகப்படுத்தும் ராகு திசையில தான் ஒருத்தர் வந்து ஜெயிப்பார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்கள் குருநாதருக்கு ராகு திசை தான் போயிட்டு இருக்குது எங்கள் குருநாதன் இந்த காலத்தில் ஒரு ஜோதிட தேசிய கீதம் அப்படின்னு ஜோதிட வரலாற்றிலே யாரும் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை செய்திருக்கிறார் என்றால் அது ராகுனுடைய தசம் இன்றைக்கி மீட்டிங்கில் கூட சொன்னார் என் பேர் மாத்திரக்காக நான் ராகுனுடைய தசாக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சரிங்களா ஆனால் ராகு தான் வந்துட்டு உங்களை யார் என்று உங்களுக்கும் உலகத்துக்கும் அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய கிரகம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ராகு பகவான் மட்டும்தான் ஏன்னா இந்த காலத்தில் ராகு இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நான் ஒரு குக்கிராமத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னம்னா நான் என் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இப்போ நான் ஆஸ் எ டீச்சர் ப்ரொஃபஷனலி நான் வந்து டீச்சர் எனக்கு இந்த ஃபீல்டுக்கு வரவுனே எனக்கு என்ன தெரியும் என்னுடைய ஸ்கூல் தெரியும் ஸ்டூடெண்ட் தெரியும் என் வீடு தெரியும் என் குடும்பம் தெரியும் அது மட்டும்தான் என் மேலே போவேன் அந்த நாற்பது பேர் ஸ்டாஃப்னா அவங்க கூட தான் அடுத்தது என் குடும்பம் மட்டும்தான் தெரியும் அது ஜோதிட வந்த பின்னா இந்த ராகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யூடியூப் சேனல் இந்த ஆன்லைன் ஆஸ்ட்ரோ டிவி அப்படின்னு ஒரு ராகுவனுடைய பிடியில் நாங்கள் வரும்பொழுது தான் இப்போ மஞ்சுளாதேவி ஐஸ்வர்யம் மஞ்சுளாதேவி அப்படின்னா உலகம் ஃபுல்லாக தெரியுது அதுக்கு காரணம் ராகுவோட துணை தான் இப்போ எனக்கு ராகுவோட புத்தி போயிட்டுருக்கு இப்போ ராகு புத்தி ஆரம்பித்த பின்னாடி தான் உண்மையை சொல்லணும்னா எனக்கு வந்துட்டு இன்னுமே நல்ல பிரபலம் என்ன நான் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக தெரிய காரணம் என்னுடைய ராகு உடைய துணை தான் கேது உண்மையானுமே சுருக்க தான் செய்வார் ராகு தடுத்து கொடுப்பார் ராகு வந்துட்டு ராகு இல்லாமல் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் காலையில் எந்திரிச்சோன்னா எத்தனை பேர் நம்ம கேது அணியினர் நான் காஃபியே குடிக்கிறது இல்லைப்பா பாலே குடிக்கிறது இல்லைப்பா காலையில் எந்திரிச்சோன்னே அருகம்புல் ஜூஸ் குடிக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க அருகம்புல் ஜூஸ் அருகம்பு <laughs> 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 அதுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க சரிங்களா கேது என்பவர் இல்லை என்றால் இந்த காலத்தில் பிரபஞ்சம் இந்த கழிவு காலத்தில் இயங்காது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் வந்து மனசில் வச்சுக்கக்கூடிய விஷயம் ஒருத்தரை வந்து நீங்கள் எழுதி கூட வச்சுக்கலாம் ஒருத்தரை உங்கள் குடும்பத்தினாலும் சரி உங்கள் வ தொழில் நிறுவனங்களில் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அடுத்தவங்க யார் என்பதை வந்துட்டு அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடியது வந்துட்டு ராகுவோட கிரகம்தான் அதனுடைய காரகத்துவம் தான் அதனுடைய தசா புத்தியினுடைய ஆளுமை இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ராகு இல்லை நான் வந்து யார் வந்து சின்னதாக உங்கள் வீடே கட்டுறீங்க நான் வந்து இல்லைப்பா என்னை ஓலை குடிசை போட்டு ஒரு அரசன் இடத்துல வீடு கட்டுறேன் வாழ்ந்துக்கிறேன்னு எத்தனை பேர் நம்ம திங்க் பண்ணுறோம் சொல்லுங்க கடன் வாங்கி ஐம்பது லட்சம் லோன் போட்டாலும் சரி லைஃப் லாங் இருபது வருஷம் நான் டியூ கட்டினாலும் சரி ஒரு டைம் கட்டுறதே கட்டுறேன் பெரிய வீடாக கட்டணும் நினைக்கிறோம் இல்ல ஏன் நானும் என் முன்னாடி வாழ்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு அரசின் இடம் ஒரு ஓலை குடிசை இருந்தால் போதும் நான் வாழ்ந்துட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறான் அந்த காலத்தில் யாரும் நினைக்கிறது இல்லை ஒரு சாமானிய வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு கூட கனமலாவது ஒரு பெரிய வீடு கட்டிடணுமா அப்படின்னு தான் நினைக்கக்கூடிய காலம் இந்த காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ பேசுகிறாங்க எதிர நேரம் பேசுகிறாங்க நான் கேதும் இப்படி தான் இருக்கிறோம் அதெல்லாம் எத்தனை வருஷம் கழிவுகம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாலே ஏன்னா இந்த கழிவுகத்தில் வெறும் வாய் பேச்சுக்கு கூட ஏட்ட சுருக்காய் கரை க கறிக்கு உதவாது என்பது போல் இந்த கேது அப்படிங்கிறவர் இந்த கழிவ காலத்தில் உதவ மாட்டார் ராகுவனுடைய ஆதிக்கம் ராகுவனுடைய துணை மட்டுமே இந்த காலத்தில் வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி தொழிலாக இருந்தாலும் சரி உயிரோடு இருக்கணும்னே ராகு தாங்க வேணும் அதுக்கு மேலே வேறு எதுவுமே எனக்கு சொல்ல தெரியல நன்றி வாழ்க வளமுடன் அருமை 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 இந்த பக்கம் இந்த இறங்கி கீழே போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஓலக்கொட்டாய்க்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு விநாயகர் சிலருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க 
அங்கே போய் யாரும் சாமி கும்பிட மாட்டாங்க அதுவே பளிங்கி போட்டு நல்லா சிறப்பாக மிகப்பெரிய அழகாக சிலை வச்சு ஒரு வெள்ளி விக்கிரகம் வச்சு ப வழிபட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே போய் நல்லா விழுந்து விழுந்து சாமி கும்பிடுவாங்க இப்போ நம்மளுடைய பாதிப்பு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரம்மாண்டத்தை ஒன்று தேடுது மனசு இன்னொரு விஷயத்து என்னென்னா செந்தில் படத்தில் சொல்கிற மாதிரி காலைல பதினோரு மணிக்கு அங்கே பன்னெண்டு பன்னெண்டு மணிக்கு அங்கே போய் சாப்பாடு கிடைக்கும் மதியம் ரெண்டு மணிக்கு இங்கே போய் சாப்பாடு கிடைக்கின்ற மாதிரி கோயிலுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக போகக்கூடிய மக்களும் இன்றைக்கி இருந்து தான் இருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஆசைக்காக ஏதோ ஒரு தேவைக்காக மக்கள் இன்றைக்கி அன்றாடம் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய தேவைக்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு மறைமுகமாகவோ நேரடியாகவோ ராகு என்ற கிரகம் என்பது இவர்கள் செய்த வாதத்தின் அடிப்படையில் அதிகமாக இயங்கி இருக்கிறது என்பதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள தான் செய்யணும் வாங்க சர்வேஸ்வரி அம்மா கேது என்பவர் எப்படி இயக்குகிறார் என்பதை சொல்லுங்கள் ஏன் வந்தோடனே மைக்கு முன்னாடி ஏன் சாமி கும்பிட்டார் குருகார்த்தியனா ஏன் கும்பிட்டாரு தெரியாதா <laughs> எல்லா மன்றத்துக்கு மைக் தேவையில்லை மைக் இல்லைனாலும் மரத்தடியில் உட்காந்து பேசும்போது கேட்ட ஆட்கள் இருக்காங்க நம்ம மஞ்சுலாமா சொன்னாங்க பிரம்மாண்டம் ஆகணும் நம்மளை உலகம்பெல்லாம் தெரியணும்னு மைக் வேணும் யூடியூப் சேனல் வேணும்னு சொல்கிறாங்க கனகம்பட்டி சாமியார் அவர் இறந்துட்டார் அவர் எந்த மைக்கில் வந்து பேசினார் உலகமே அவரை பார்க்குது ஞானம் கிடைச்சதால உலகமே அவரை வந்து பார்க்குது ஆமாம் ஆமாம் அவரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் கேதுவா மாறிட்டாரா கேது அதனால அவருக்கு வந்து என்ன அவர் வந்து மைக்கு வச்சுதான் பப்ளிசிட்டி ஆனாரா ராகுதாவர் ஆக்டிவேஷன் பண்ணாரா ஞானம் கேது அப்ப அந்த மனுஷனுக்கு என்ன தேவை ராகுவால வந்து நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கை சீரழிக்கு தான் தெரியும் ஒரு ஒழுக்கத்தை கொடுக்க தெரியாது நெல்லாக மேக்கப் பண்ணிட்டு கலர் பண்றான் சரக்கடி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பைக்ல வேகமா போறான் டக்குன்னு அடிச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆகி உழுகுறான் கொஞ்சம் பொறுமையா போயிருந்தா இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகாம இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொறுமை யாரு கேது ஒரு அறிவு யாரு கேது ஞானம் வேணும் சும்மா ராகுவே வாழ்க்கைய தீர்மானிக்க முடியாது ராகு வந்தா பங்களா கட்டி வாழலாம் அது கட்டி வாழலாம் எத்தனை பேர் பங்களா சந்தோஷமா வாழ்றீங்க குடிசை இருந்தா கூட போய் ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி அந்த வீட்டுல தான் நிம்மதியா இருந்தேன் எப்ப இந்த வீட்டுக்கு வந்து நிம்மதி போச்சு அப்ப அங்க நிம்மதியை கெடுக்கிறவர் யாரு ராகுதான் அப்ப நம்ம ராகுதான் முக்கியம் ராகுதான் முக்கியம் போனோம்னா என்ன செய்ய முடியாது நிம்மதியான வாழ்க்கை இருக்காது கடைசி காலத்துல என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு நிம்மதியா சாவ கூட முடியல அப்ப ராகுனா எங்க போய் நிம்மதியா சாவ கொஞ்சமாவது கேதோட ஆக்டிவேஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா கேது அப்படிங்கிறது அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லைன்னா கூட வாழ்ந்துடலாம் அதுல என்ன செய்வோம் கடைசி காலத்துல சிவங்கட்ட போலாமா ராமகட்ட போலாமான்னு ஏன் சொல்றீங்க யாருமே கடைசி காலத்துல உங்களுக்கு என்ன காசு படமா நம்ம செத்தோட குழியில போடுறாங்க போட மாட்டாங்க எதையுமே போட மாட்டாங்க இருக்கிறத எடுத்துட்டு விட்டுருவாங்க அப்ப நம்மளோட பெயர் புகழ் ஞானம் நம்ம ஒரு ஞானியா இருக்கலாம் சித்தரா இருக்கலாம் அதுக்கு எல்லாமே என்ன தேவை கேது பகவான் தான் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சாமியார் எவ்வளோ பெரிய ராகு அப்படின்னா சிம்ம நடிகை ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் அவங்க எல்லாமே நம்ம ராகுன்னு சொல்கிறோம் அவங்க வந்து யாரை தேடி போவாங்க அருள் வேணும்னா சித்தர்கள் ஞானிகள் முனிவர் தான் தேடி எந்த முனிவர் சித்தரும் நடிகை தேடி போகிறதில்ல அப்போ அங்கேயும் யார் வேலை செய்கிறாங்க கேது பகவான் தான் வேலை செய்கிறார் அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் கொஞ்சமாவது ஞானம் வேணும் கலியுகத்தில் தான் சொல்கிறேன் கலியுகத்தில் தான் நடிகர் நடிகர்லாம் வந்திருக்காங்க எல்லாம் போய் பார்க்குறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரு கார்த்தி என்ன சொன்னார் இந்த மைக்கி மே இதெல்லாம் எல்லாமே நீ பேசுமோ அப்படின்னாரு இந்த மைக்கி கனெக்ஷன் கொடுக்கறது அந்த ஒயர் ஒயர் இல்லைனா ஒயர் யார் கேது பகவான் அது இல்லைனா இதுவே வேலை செய்யாது சரிங்களா கடவுள் வழிபாடு அங்கே கனெக்ஷன்லாம் வந்திருக்கு தெரியல உங்களுக்கு ஒயர் சரியா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சுவாசம் அந்த சுவாசமே ராகுதான்னு சொன்னாங்க அப்போ அந்த காலத்தில் சித்தர்கள் நான் இன்னுமே அதுக்கு எல்லாமே முயற்சி செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க கூடு விட்டு கூடலாம் பாஞ்சாங்க உடம்புல விட்டுட்டு இன்னொரு உடம்புக்குள்ளே போந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த உடம்பு இந்த சுவாசம் தேவையா ஆவியாக பறந்தாங்க வாழ்கிறாங்க இன்னுமே நம்ம நம்மளும் சாமி கும்பிடுற சித்தர்கள் எல்லாம் வழிபடுறோம் ஆவிக்கு தேவையில்லம்மா அப்போ தேவை அப்போ வந்து இந்த சுவாசங்கிறது நமக்கு அப்போ இது தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஒழுக்கமாக வாழ்கிறது கண்டிப்பாக யார் வேணும் முக்கியமாக கேது பகவான் வேணும் அப்ப ராகு பக 
பகவான் அப்படிங்கிற வேற என்ன நமக்கு செய்வார்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி நெல்லா போறார் நல்லா பந்தாவா போயிட்டு இருக்கிறார் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாமியாரும் வராரு ஒரு பார்த்தா அவர் நல்லா இப்போ தெரிஞ்சு வருதான் எல்லாம் ரெண்டு பேரும் போகிறீங்க நல்லா அழகாக ஒரு பையனும் போகிறான் சாமியாரும் போகிறாங்க மக்கள் பார்த்தனா அந்த சாமி பாருங்கள் அவர்கிட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்கன்னு பக்கத்தில் அழகாக போகிற அந்த பையனையும் அந்த பொண்ணையும் பார்க்க மாட்டாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடங்கிறது ராகுன்னு சொன்னாங்க ஞானம் அறிவு எங்கேருந்து வருது எங்கேருந்து வருது கேது பகவான் கேது இல்லைன்னா ஜோதிடமே இல்லை அந்த கேது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஞான அறிவு இல்லை எந்த ஜோசியும் யாரும் சொல்ல முடியாது ராகலாம் அப்பப்பயே படிச்சுட்டு அப்பயே மறக்கிறதா ராகு அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவோம் சரிங்களா அதனால ஜோதி எடுத்துக்கு எப்பயுமே கேது ரொம்ப முக்கியம் ராகு வந்து என்னன்னா கொடுத்து என்ன சொன்னாங்க ராகு வந்து கொடுத்து கெடுப்பாராம் கேது வந்து கெடுப்பாருன்னு சொன்னாங்கன்னா தடுத்து கொடுப்பார் அதாவது நம்ம செய்யற தப்ப நம்மளோட என்ன தேவை அப்படிங்கிறது புரிய வச்சு கொடுக்கறது தான் கேதுவோடைய வேலை அது எப்பயுமே கேது நம்மளுக்கு சுருக்குவாருங்கள மனு நம்மளோட எண்ணங்களை அதிகப்படுத்தி மிகைப்படுத்தி தவறான வழியில போறது தான் சுருக்குவார் நம்மளை ஒழுக்கப்படுத்துறாரு அதை வந்து நீங்க சுருக்குறாரு சுருக்குறாருன்னு தவறாக எடுக்க வேணாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ராகு திசையிலே உலகமே என்ன தெரிய வெடுத்தது ராகுன்னு இந்த அம்மா சொன்னாங்க மஞ்சுளாம்மா எனக்கும் பாத்தீங்கன்னா ராகு புத்தி தான் ஆனா ராகு நின்ன சாரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கேது அஸ்வினி சாரம் அப்ப இந்த ராகு புத்த புத்தியில அஸ்வினி சாரத்தில் தான் போயிட்டு இருக்காரு ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் தான் எனக்கு எங்க ஐயா என்ன கொடுத்துருக்காரு தாந்திரீகத்துல அந்த அறிவு அந்த மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் இதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும் ஞானம் வேணும் அறிவு வேணும் வாக்குப்பழிதம் வேணும் ஜோசியம் படிக்கிறாங்க ராகு வாக்குப்பழிதம் கொடுத்துருவாரா கேது வந்து நாக்கில் அமர்ந்தாதான் வாக்குப்பழிதம் வரும் அப்ப அதுக்கு என்ன எனக்கு இந்த காலகட்டத்தில் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா அங்கே கேது வேலை செய்யறாரு அதனாலதான் இந்த இது நம்மளை பார்த்தோன்னா அம்மானு கையெழுத்து கும்பிடுறாங்க ராகுன்னா அம்மா கையால் எடுத்து கும்பிட மாட்டாங்க அது வேற மாதிரி அதனால நமக்கு என்ன தேவை கேது தான் தேவை சரிங்களா அதனால இந்த கேது தான் நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கைக்கு கொஞ்சமாவது பயன்படுத்தி ஒழுக்கத்தை கடைபிடிங்க அப்படின்னு என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி இந்த கலியுக வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயத்த மிகவும் மானித்தரமாக பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அது தொடர்ந்து வாங்க ஐயா முனுசாமி ஐயா வாங்க ராகு பகவான் என்ன சொல்ல போறாருன்னு தெரியல அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் ஐயா முத முதல்ல எனக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்து பேச சொல்லியிருக்காரு அவரோட பொற்பாதங்களை வணங்கி நபர்களை வணங்கி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் அதாவது இப்போ இந்த கலியுக வாழ்க்கை இந்த உயவ இந்த கலியுகத்தில் நம்ம ஒரு மனிதன் வாழணும்னா அவனுக்கு என்னென்ன வேணும் ஒரு நல்ல வேலை நல்ல வருமானம் ஒரு அழகான வீடு இப்படி ஒரு ஒரு அமைதியாக வாழணும் அப்படின்னா இப்படி குடும்பத்தில் எல்லாமே வேணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு மாநில மனித வாழ்வு நிறைவாகுது அதை விட்டுட்டு சாமியாராக போகிறதுக்கு தானே கேது வேணும் அப்போ வந்து ஒரு மனிதன் வந்து நிறைவாக வாழணுன்னா ராகுவோட தயவு கண்டிப்பாக வேணும் அது இருந்தால் மட்டும்தான் அவன் வாழ்க்கையில் வந்து சிறப்பாக ஜெயிச்சு வர முடியும் அதே மாதிரி அன்பு சகோதரி சொன்னாங்க கேதுவால் தான் நான் வந்து தாந்திரீகத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த கேதுக்கு தாந்திரிகம்னாவே ராகு தான் அது அவங்கள வந்து மேலே கொண்டு வந்தது யாருன்னா ஐயா ஐயாவோட தயவால் தான் இந்த ராகுவோட கருணையால் தான் வந்து எல்லா பக்கம் அவர் இங்கேருந்து பிரபலம் ஆகி இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிறப்பாக ஒரு தொழிலை செய்கிறதுக்கு ஒரு ராகு தான் ஒரு சிறப்பான ஒரு அடித்தளத்தை அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு இது மட்டும் இல்லை எதுவுமே தெரியாமல் இருந்த என்னை எல்லா பக்கமும் ஓரளவுக்கு தெரிய வச்சது வந்து ஐயாவோட தயவு போது இது இதுக்கு மேலே எனக்கு பேச தெரியல நன்றி வணக்கம் சிறப்பு முதல் பேச்சு முதல் பேச்சு ஆரம்ப பேச்சாக இருந்தாலும் சொல்ல சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை சுருக்கமாக சொல்லிட்டாரு ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அது வாங்க அடுத்ததாக நமது சூரஜ் ஐயா அவர்கள் தனது வாதத்தை முன்வைக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் கேதுவை பற்றி அந்த அணியினுடைய மிகவும் வெற்றி நட்சத்திரம்ன்ற மாதிரி பேசக்கூடிய நபர் கனியிட ஏறிய சுலை முற்றிய கழியிட ஏறிய சாலும் பனிமலர் மேலும் தேனும் காய்ச்சிய பாகிடை ஊறும் சுவையும் நனிப்பசு நனிப்பசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குளிர்கில நீரும் 
இனிது என்பேன் எனினும் என் தாய் தமிழ் உயிருக்கும் மேல் என்பேன் ரெண்டு நாள் மாநாட்டில் நானாக மைக்கு கேட்டது நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தது முதல் நாள் மத்தியானத்துக்காக தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் குருநாதராக கூப்பிட்டு என்ன நீங்கள் போய் பேசுங்கன்னு சொன்னார் அது எத்தனை பேருக்கு கண்ணை கொடுத்தது அப்படின்றது தமிழ்நாட்டிலேருந்து சிங்கப்பூர் வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டேன் ஒரு ஒரு மாத கேப்பில் அது இன்றைக்கி நம்ம எதிரணி தலைவர் தெளிவாகவே சொல்லிட்டார் ரெண்டு நாள் பேசினார் ரெண்டு நாள் பேசினார் ரெண்டு நாள் பேசினார் பேசி தாயம் ஆகும் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் பொறுமையாக இருந்தேன் நிறைய காரணத்துக்காக நான் பொறுத்திருந்து காத்திருந்தேன் கேது எனக்கு செஞ்சு கொடுத்தாரு ஏன்னா நான் அஸ்வினி சூரஜ் அஸ்வினி கேது உடைய நட்சத்திரம் அடுத்த பாயிண்ட் அதுக்கு தான் வரேன் உனக்கு இந்த கூப்பிட்டா பேச மாட்டேன் பாயிண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்பேன் அங்கே உட்காந்துட்டு எல்லாம் பேசுவேன் இது ராகுடைய வேலை அப்படி தான் இருக்கும் இடம் பொருள் ஏவல் தெரியாமல் ரியாக்ஷன் பண்ணுறது இந்த ராகுனா இன்டர்நெட்டு ராகுனா கேமரா மைக்குனா ராகு இப்படிலாம் சொல்கிறப்பில் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று இல்லாமல் இந்த மைக்கு வேலை செய்யாது மைக்குள்ள காயில் இருக்கும் காப்பர் சரியா இந்த காப்பர் காயில் உழக்கக்கூடிய மேக்னெட்டு இதெல்லாம் எந்த கிரகத்தினுடைய காரணம் தெரியுமா வெறும் ராகு வச்சு இது வேலை செய்யாது அந்த கேமரா வெறும் ராகு உடைய வேலை செய்யாது அப்படியே அந்த கேமரா வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அந்த கேமராவுக்கு பவர் கனெக்ஷன் ஒன்று வேணும் அந்த பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்கறது ஒரு பேட்ரி வேணும் அந்த பேட்ரியை சார்ஜ் போடுறதுக்கு ஒரு சார்ஜர் வேணும் அந்த சார்ஜரை சத்தியமாக ஒயர் எடுத்து தான் சொல்லணும் அந்த ஒயர் கேது நீங்கள் இங்கேருந்து பாருங்கள் அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த கேமரா மட்டும் தான் தெரியும் நமக்கு குரு கார்த்திகை பாவம் அவர் வந்து ராகு வந்து ரெண்டு ஒன்றில் இருக்காரா என்னன்னு தெரில பிரச்சனைக்குரிய நட்சத்திரத்தில் இருக்காரா அப்படின்னு தெரியல ஒரு கண்ணு தெரியலன்னு நினைக்கிற கீழே எவ்வளோ ஒயர் இருக்கும் இந்த ஒயர் எல்லாம் கேது அது புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காரு கரெக்டுனா ராகுன்னு எங்கள் குருநாதர் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு கரெக்டாக செவ்வாய் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இபி டிபார்ட்மெண்ட்லாம் செவ்வாய் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஐயா இங்கே நமக்கு தேவை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கிடையாது இந்த இடத்துல பேச வேண்டியது மட்டும் பேசணும் சரியா இது அவங்க பேசின பாயிண்ட்டுக்காக நான் பேசுறது டிரான்ஸ்ஃபார்ல இருந்து இங்கே வந்ததுனால அவரை சொல்லியிருப்பாருங்க அதாங்கய்யா இந்த இடத்துல ஒரு கேமரா மைக்கு தானே சொன்னாரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நீங்க ஏன் அவருக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு பக்கம் பட்சமா பேசக்கூடாது நீங்க உங்க பட்சமா தான் இங்கே பேசுறேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> சரியா நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் வந்து மனிதன் தோன்றி ஒரு நாகரீக பரிமாணம் வளர்ந்து அவன் வந்து ஒரு நாகரீகத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லோரும் நல்லவர்களாக இருந்தார்கள் சரியா அப்போ மனுஷனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி உடல்லையும் நாகரீகத்தில் மட்டும் இல்லாமல் அவனோட மனதளவில் இருந்தது அவனுடைய தேவையை பொறுத்து எல்லாமே அமைஞ்சது அப்போது நல்லவர்களும் இருந்தாங்க கெட்டவங்களும் இருந்தாங்க என்னென்னா கெட்டவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக தனியாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் கெட்டவங்க பாதி நல்லவங்க பாதி இந்த சமுதாயம் பிரிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் நல்லவங்க இருக்கிற இடத்துல கெட்டவங்க கலக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி கலியுகத்தில் ஒரு ஒரு நல்லவனுக்குள்ளேயும் ஒரு கெட்டவன் இருக்கான் ஒரு ஒரு கெட்டவனுக்குள்ளேயும் ஒரு நல்லவன் இருக்கான் ஏன்னா ரேஷியோ மட்டும் மாறும் எனக்கு நல்லதாக படுறது இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு கெட்டதாக படும் உங்களுக்கு நல்லதாக படுறது எனக்கு கெட்டதாக படும் தேவையை பொறுத்து அது மாறும் இலக்கையை பொறுத்து அது மாறும் முதல்ல இந்த தத்துவத்தை நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும் அதுக்கடுத்து நான் வந்து ஒரு மருத்துவர் நான் ஒரு அக்குபன்சர் மருத்துவர் மலர் மருத்துவர் என்னுடைய பார்வையில் இந்த ராகு கேதுவை நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ராகு இவ்வளோ பெருசாக பேசுகிறீங்கல்ல 
இன்றைக்கி மாற்று மருத்துவத்துக்கு போகக்கூடியவங்க தான் நிறைய அலோபதியால் பிரச்சனைக்கு ஆள்பட்டு தவறான சிகிச்சையால் காசு கூட கொடுத்து பார்க்க முடியாமல் தவறாக தவறான சிகிச்சையால் பாதிக்கப்பட்டு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த ராகுவால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு பதினஞ்சு வருஷமாக சுகருக்கு மருந்து எடுத்தவங்கெல்லாம் கேது என்ற அப்புப்பஞ்சலால் சரி செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு கல்வியுகத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அனைத்து மருத்துவமும் அலோபதி மருத்துவம் அனைத்துமே ராகு சார்ந்ததுதான் இதனால் எத்தனை கோடி கணக்கில் மோசடி நடக்குது மூணு வருஷம் நாம் எல்லாரும் இந்த கொரோனா கோவிட்னால் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் அதுக்கு வந்து தடுப்பூசி ராகு அப்படின்னு அடுத்து வந்து பேசுவாங்க அதுவே பெரிய கான்ஸ்பிரசிக்கு உட்பட்டது தான் இறைய விவாதங்களுக்கு உட்பட்டதான் அந்த தடுப்பூசி ஆனால் அந்த நேரத்திலையும் சித்தா மருத்துவத்தினாலேயும் அப்புபஞ்சர் மருத்துவனாலே எவ்வளோ பேர் சிகிச்சை பெற்றிருக்காங்க என்கிட்ட சிகிச்சை பெற்றவர் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் உட்காந்து இருந்தார் அந்த பாயிண்ட்டை நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் ஏச்சி வெளியே போயிட்டார் ஓகேவா அப்போ இன்னைக்கு கலியுகத்தில் மருத்துவத்துறையிலேயே சிறந்து அதாவது எங்களுக்கு மாற்று மருத்துவம் வேணும் அப்படின்னு மக்களே தேடி போகக்கூடியது கேதுவாக தான் இருக்குது அதாவது மாற்று மருத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய சித்தா மற்றும் அக்குபஞ்சர் ஆயுர்வேதம் இதெல்லாமல் கேதுவினுடைய காரகத்துவத்தில் வரக்கூடியது அதே போல் கேது அப்படின்னா ஞானக்காரகன் கேது அப்படின்னா பொறுமை கேது அப்படின்னா ஞா எப்படி சொல்கிறது துறவி இப்படி தான் நம்ம எல்லோரும் பார்க்குறமே தவிர சர்வேசவி அவங்க சொன்ன மாதிரி ராகு கொடுத்து கெடுப்பார் கேது தடுத்து கொடுப்பார் சரியா இந்த தடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இவன் இதற்கு சரியானவனா அப்படின்னு அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர் கொடுப்பார் அதுதான் தடுத்து கொடுக்கறது ஏன்னா அந்த பாயிண்ட்டை இவங்க சொல்லும்போது அதை மாற்றி பேசணும் அவங்க சரியாக சொல்ல அதனால நான் பதிவு பண்ணுறேன் அதே போல் மகாபாரதத்தில் ஒரு விஷயம் வரும் கர்ணனை விட வில்வித்தையில் சிறந்தவர் யாரும் கிடையாது அப்படின்றது கர்ணனுக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது கிருஷ்ணனுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் கர்ணனை வந்து நேருக்கு நேர் மோத போகிறது அர்ஜுனன் சரியா கீதா உபதேசம்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க ஆனால் கடைசியில் கிருஷ்ண பரமாத்தம என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு சூழ்ச்சி பண்ணி தான் கர்ணம் மேலே வந்து அம்பு போய்படுது ஆனால் கர்ணனுடைய உயிர் பிரியல ஏன் பிரியல அப்படின்னா அவன் செய்த தர்மம் அவன் உயிரை பிடித்து கொண்டு வைத்திருக்கிறது இந்த பிடித்து வைத்திருந்த தர்மத்தை அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கினா மட்டும்தான் அவன் உயிர் போகும் அப்போ கர்ணன் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு யாசகன் கேட்குற மாதிரியான ஒரு வேஷத்தில் வந்து கர்ணன் கிட்ட நீ செய்த தர்மம் எல்லாம் உன் ரத்தத்தில் கலந்திருக்கும் அது எனக்கு கூடு நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க ரத்தம் ஓடுற வரைக்கும் ஒரு உயிர் போகாது அப்போ அவர் கேட்கறது என்ன கேட்குறாரு ரத்தத்தை கேட்குறாரு அந்த தர்மத்தை தாரை வார்த்தை கொடுத்த பின் தான் கர்ணன் இறக்கிறான் நீங்கள் கலியுகத்தில் நிலைச்சி நிற்கணும் அப்படின்னா ராகு பிடிச்சிங்கன்னா ஆகாது தர்மம் கர்மம் ஞானம் என்று கேதுடைய காரகத்தை பிடித்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் இறுதி காலத்தில் உங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது ஆள் வேணுனாலும் நீங்கள் கேதுவை பிடிக்கணும் கடைசி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் தசாவதாரம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் கமல் நடித்த படம் கிடையாது பழைய தசாவதாரமும் கிடையாது பெருமாளுடைய பத்து அவதாரங்கள் அதாவது மச்ச அவதாரம் வராக அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் வாமன அவதாரம் பரசுராம அவதாரம் ராம அவதாரம் பலராம அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம் அதுக்கப்புறம் சொல் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்த ஒன்னே கால் மணி நேரம் பேசுறீங்க சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுங்க அடுத்து சரி அது கடைசியாக வந்து கலியுக அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய கல்கி இப்போ முதல்ல இந்த மச்ச அவதாரம் அப்படின்னு இதை நாம் வந்து புராணமாக பார்த்தா பக்தியாக பார்த்தா கண்ணை மூடிட்டு கண்ணத்தில் போடுறோம் ஏன்னா நாம் வந்து சென்னையிலேருந்து ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் திருப்பதி ட்ராவல் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு போய் லைனில் நின்று ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணி கிட்ட போகும்போது கண்ணை மூடிட்டு கும்புறாள் தான் நாம் கடவுளை கண்ணை திறந்து பார்க்குறது கிடையாது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன இந்த மாதிரி கேதுவுடைய ஆளுங்க தான் சாரி ராகுடைய ஆளுங்க ஒரு கைத்திட்டு வாங்கிறது எவ்வளோ போய் சொல்ல வேண்டியது சரியா இப்போ என்ன அப்படின்னா மச்சவதாரம் அப்படின்றது மீன் தண்ணீரில் மட்டும் வாழக்கூடியது இது சயின்ஸு உலகத்தில் முதலில் தோன்ற உயிர் எங்கே தோணுச்சுன்னா தண்ணியில் தான் தோன்றுச்சு அமீபா அப்படின்னு அடுத்து வராக அவதாரம் அது ஆமை சாரி கூர்ம அவதாரமா கூர்ம அவதாரம் வந்து ஆமை அது வந்து தண்ணீர்லேயும் நிலத்திலும் வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் இங்கேயும் அங்கேயும் அதுக்கடுத்து வராக அவதாரம் பன்றி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வராக அவதாரம் அது நாலு காலால் நடந்து போகக்கூடியது ரெண்டாவது அது வந்து சுத்தமற்று சேத்தில் புழங்கக்கூடிய ஒரு மிருகம் அது ஒரு உயிரினம் அதுக்கடுத்து வாமன அவதாரம் மனித அமர்தாரமாக இருந்தாலும் உயரம் குறைவு வளர்ச்சி குறைவு 
அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பரசுராம் அவதாரம் சொல் பேச்சு அதாவது என்னன்னா சுய புத்தி கிடையாது மனுஷன் தான் ஆனால் சுய புத்தி கிடையாது வெட்டிட்டு வேணா வெட்டிட்டு வந்துடுவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ராமர் அவதாரம் எல்லாமே நிறைந்து இருக்கக்கூடியது ஆனால் ஏமாற்றி விடுவார் சரியா எதை எப்போ செய்யறதுன்னு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய ஒரு அவதாரம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பலராமம் தன் பிறவி மற்றவங்களுக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய பலராம அவதாரம் அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடியது கிருஷ்ண அவதாரம் உனக்கு சாதகம்னா நீ என்ன சூழ்ச்சி வேணா செய்யலாம் இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன முதல் பாயிண்ட் நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் பிரிந்திருந்தார்கள் நல்லவங்க கூட கெட்டவங்களும் சேர்ந்து வாழ்ந்தாங்க நல்லவங்க தனியாக கெட்டவங்க தனியாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சேர்ந்து வாழ்ந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மனுஷங்களையும் ஒரு நல்லவனும் இருப்பான் கெட்டவனும் இருப்பான் அதுதான் கலிகாலம் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த கிருஷ்ணர் அதுதான் சொல்கிறாரு உனக்கு தேவையான நீ சூழ்ச்சி பண்ணலாம் அவன் பக்கம் நியாயம் இருந்தாலும் தப்பு கிடையாது மகாபாரத நுட்பமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் அதில் விளங்கும் கிருஷ்ணர் தான் வில்லை ஆக்சுவலாக அதில் சரியா கடைசியா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பெருமாள் அவதாரம் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கல்கி அவதாரம் பார்க்குறோம் இந்த கல்கி அவதாரம் கலியுகத்தில் எதற்காக வருகிறது அவதாரம் எடுத்து அப்படின்னா அநியாயங்களை அழிக்கிறதுக்காக இந்த கல்கி எதுல வராரு எதுல வருவார் கல்கி குதிரை குதிரையில வெள்ளை குதிரை குதிரை தலைன்றது எந்த நட்சத்திரம் அஸ்வினி அஸ்வினா கேது கலியுகத்தில் தேவை கேது தான் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை மிகவும் சிறப்பு கலியுகத்தின் ஆட்சி செய்வது தேவையானது கேதுவே என்றது தனது ஆணித்தரமான கருத்தின் மூலம் பதிவு செய்துள்ள சுரஜய் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் நம்ம ராகுவடி அணியில் இருக்கக்கூடிய கடைசி பேச்சாளர் முதல் முதன் முதலாக வேலை ஏறக்கூடிய பழனி விஜயகுமார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் நேரம் எல்லாரும் பேசினாங்க கேது தான் கலியுகத்தில் தேவைன்னு கலியுகத்தில் ராகு தேவைன்றனால தான் ஜோதிடத்துலேயே முதல் முறையாக வந்து டிஜிட்டல் மாநாடு நடத்துது நம்ம மணியன் ராஜ் ஐயா தான் அது ஐயாவும் உயரம் மட்டும் வச்சு மாநாடு நடத்த வேண்டியது அதே மாதிரி சூரஜனை சொன்னார் சார்ஜர் வந்து வயர் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும்னு ஆப்பிள் ஃபோன்லேயே வயர்லெஸ் சார்ஜர் வந்துருச்சு அதே மாதிரி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அரசாங்கமே ராகுவால் தான் இயங்குது அது எல்லாரும் கண்டிப்பாக தெரியும் அதை ஏற்றுக்கிறீங்க அதே மாதிரி லவ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மனைவியை லவ் பண்ணால் தான் வாழ்க்கையே சிறப்பாக இருக்கும் லவ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வாழ்க்கை ஒரு நல்லா இருக்காது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வேஸ்வரி அம்மா சொன்னாங்க கணக்குப்பட்டி சாமிகள் இருக்கும்போது யூடியூப் சேனல் இல்லை உண்மையிலே இல்லை தான் ஆனால் அவர் பார்க்குறதுக்கு எதில் வந்தாங்க நடந்தால் வந்தாங்க பஸ்ஸில் தானே ஏறி இருந்தாங்க அந்த பஸ் யார் ராகுவால் வளர்ச்சி இருந்த தொழில்நுட்ப தொழில் தானு அப்போ தொழில் வளர்ச்சி டிஜிட்டல் உலகம் எல்லாமே ராகுவால் வந்துடலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடத்தை அதிக அளவு ஆர்வத்தை தூண்டுறதும் ராகு தான் அப்போ ராகு இல்லாமல் இந்த கழிவுகத்தை யாராலையுமே தப்பிக்க முடியாது ராகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து அவனோட உலகத்தை வந்து வாழ்க்கைக்கு பற்றையும் கொடுப்பாரு அந்த பற்றுக்கு முன்னா பற்றுறதுக்கு உண்டான பாடத்தையும் கற்பிச்சு அவனுக்கு வந்து அகச்சிந்தனையும் புறச்சிந்தனையத்தோட வேறுபாடத்தை வளர்க்கறதே வந்து ராகு தான் நிறைவு பேச்சாளராக ஜெய் அருண் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நமக்கு கொடுத்த தலைப்பு என்னன்னா இந்த கலியுகத்தில் தேவை ராகுவா கேதுவா இந்த கலியுகத்தில் ராகு தான் தேவை அப்படின்னு ஆணித்தரமாக எதிர்த்தரப்பினர் பேசினாங்க நம்ம குருக்கட்டையா சொன்னார் ராகுனா சுவாசமா ராகுனா பாசமா ஏன் அதுவே ராகுனா மோசம் ஒன்று இருக்குது இல்லை அதே அவங்க மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்களா அதே ராகுனா வேசனம் ஒன்று இருக்குது இல்லை அதே அவங்க மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்களா அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அது ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க அது வந்து அவங்க கண்டென்ட்ல அது கிடையாது ஏன் ராக வந்து மோசம் வேசம் அப்படின்னு சொல்றோம்னா ராக என்ன பண்ணுவாரு ஒரு ஆசையை தூண்டுவாரு தூண்டிட்டு அவர் நிலையா வச்சிருப்பாரு அதைய வந்து ஆசை இல்லாம பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல நீங்க மோட்சத்தை தேடி எங்க போறீங்க கேதுகிட்டு தான் போறீங்க இப்ப ராகு பகவான் பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம் சரி இப்ப நம்ம நடிகரை எடுத்துப்போம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு நடிகர் அவர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு கேமரான்னு சொல்லும் போது மட்டும்தான் அவர் பிரம்மாண்டமாக இருப்பார் அவர் வீட்டில் போனால் அந்த பிரம்மாண்ட தோட்டத்தோடு இருக்கிறாருங்களா சொல்லுங்க நடுவர் அவர்களே எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆயிடுச்சுப்பா இனிமேல எழுபத்தி ரெண்டு இல்லை அவர் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து ஆன்மீகத்துக்கு போயிட்டாரு அது நம்ம மஞ்சளக்கா சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ராகு கேதுலாம் முக்கியம் இல்லை ராகு தான் முக்கியம் தாங்க ஏன்னா ராகு திசையில் தான் மஞ்சளக்கா வந்து பிரம்மாண்டமானாங்களாம் 
ஆனாங்க ஒரு தூபப்பொடி கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு மூலிகை எண்ணெய் கண்டுபிடிச்சாங்க நீங்க தூபப்பொடிக்கும் மூலிகைக்கும் ராகு சம்பந்தமான பொருள் அந்த இதுல போடுறாங்க மூலிகைனா என்ன கேது தானே கேது இல்லாம இவங்க பிரமாணம் ஆயிருக்க முடியுமா அடுத்தது ராக் இங்க கலியுகத்துல வந்து ராகு தான் மேல் ஓங்கி இருக்கிறாங்க கேது மேல் ஓங்கி இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க ராக் என்ன பண்ணுவாரு சின்ன சின்ன ஆசையை கொடுத்து அப்புறம் கெடுத்து விடுவாரு கெடுத்து விட்ட உடனே இந்த உலக இந்த கலியுகத்துல யாரும் கொட்டையை போட்டணும் பட்டையை போட்டணும் இங்க வெளியில யாரும் சுத்தாம இருக்கிறாங்களா சுத்தாம இருக்கிறாங்களா இல்லையா எதிர் எதிர்த்தரப்பினர் இப்ப நீங்க சொல்லலாம் இந்த கலியுகத்துல கொட்டையும் பட்டையும் போட்டி யாரும் சுத்தாம இருக்கிறாங்களா எல்லாத்தையும் துறந்தும் இந்த கலியுகத்திலையும் சுத்திட்டு தான் இருக்கிறாங்க பின்னாடிங்க <laughs> 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 கேது <laughs> 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 நிறைவு <laughs> நம்ம அன்பு பொன்னுசாமி அவர்கள் வந்து தன்னுடைய கேதோடைய அணியினுடைய வாதத்தை இவர் தான் முன்வைக்க வேண்டும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை பதிவு செய்கிறேன் மீண்டும் கேது அணி தூக்கி நிறுத்த வந்துள்ளேன் புதுசாக பேசின உயர்தர விஜயகுமார் அண்ணன் சொன்னார் தமிழ்நாடே ராகுல தான் இயங்குது அப்படின்னு அது ஒரு வகையில் இருந்தாலும் ஒரு வகையில் இருந்தாலும் தான் விஜய் பாலாஜினா அவசரப்பட்டு கை தட்டி வந்தீங்க ஓகேவா முழுசாக சொல்ல வரதை கேளுங்கண்ணா ராகு வேலை செஞ்சிருச்சா நீங்கள் எதுவுமே முழுசாக கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அறகுறை முன்னாடியே அண்ணா சொன்னார் சூரஜ் அண்ணன் அறகுறையாக இருக்காதீங்க அறகுறையாக இருக்கிறது எல்லாமே ராகு முழுமையாக கேட்டு விட்டு அதுக்கப்புறம் செயல்படுறது தான் கேது விஜயகுமார் அண்ணா சொன்னார் ராகு தான் தமிழ்நாட்டில் இயங்குது அப்படின்னு ராகு இயங்கினாலும் அந்த பாட்டலில் வாங்கி பார்த்த உடனே மது நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் உயிருக்கும் கேடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாசம் எழுதியிருக்கோம் அது கேது பகவான் கடைசியாக ராகுவை நம்பி போனீங்கன்னா நாசமாக தான் போவீங்க கேதுவை நம்பி வாங்க நல்லா வாழலாம் அதுக்கடுத்தது புகை பகை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் இது ரெண்டு வாசகமும் நாம் அனைவரும் சினிமா படம் பார்க்குறோம் ராகுவை பார்க்கும் பொழுது கேது அங்க வந்து முதல் வாசகமாக நிக்கிறார் படம் பார்க்காத ஆள்கள் யாரும் கிடையாது நாடகம் பார்க்கறோம் இது படத்தை விட நாடகம் இப்போ ரொம்ப அதிகமா போச்சு ராகு தொல்ல தாங்க முடியல நாடகம் போற ராகு வீட்டை கெடுக்கிறது யாரு ராகு அதுக்கடுத்தது மேடம் சொன்னாங்க முன்னாடி ஒரு ஆறு மாத காலத்திற்கு முன்னாடி ஊரடங்கு போட்டாங்க அது எதனால கொரோனா என்ற கொடிய நோயினால அந்த கொரோனா என்ற கொடிய நோய்க்கு காரணம் ராகு பகவான் தான் அதனால தான் நம்ம வந்து வீட்டில் முடங்கி கிடந்தோம் இதையும் இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறேன் ஐயா நடுவரவர்கள் நோட் பண்ணி நல்லா கேளுங்க நீங்கள் அப்படி பதிவு பண்ணுறத விட அந்த கொரோனா நோய்க்கு தீர்வு கொடுத்தது மூலிகை தான் அதை சொல்லுங்க ஐயா ஐயா சொல்றது முழுமையா கேளுங்க ஐயா இடையில ராகு வந்து வந்து கெடுக்காதீங்க முழுசா பேச விடுங்க ஐயா இதுல இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் தெரியுதுங்க நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே ராகு அணிக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க ஐயா அதுக்கடுத்தது 
கொரோனா என்ற கொடிய நோயை தீர்க்கக்கூடிய வலிமையான மருந்து கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே அந்த கேது பகவானுடைய ஆதிக்கம் பெற்ற மூளையினாலும் அதே போல ஊசி என்பது மருத்துவத்துறை என்பது கேது பகவானே அது போல அது மட்டுமல்லாமல் வரக்கூடிய நம்மளுடைய சட்டங்கள் பல இருக்கின்றன இந்த சட்டங்களை வகுத்து கொடுப்பதும் கேது பகவானுடைய ஆதிக்கத்தினாலேயே செயல்படுகிறது ஏன்னா இப்போ நம்ம டூ வீலரில் போகிறோம் உடனே ஒரு தப்பு பண்ணால் ஃபைன் போடுறாங்க தப்பு பண்ணுறது ராகு அதை திருத்துவது கேது போலீஸ்க்கு என்னங்கய்யா லாப போலீஸ்க்கு சட்டம் ஐயா ஐயா நீங்க சட்டத்தை மட்டும் தான் பேசுறீங்க எங்களுடைய கேதை மட்டுமே நான் பேசுறேங்க ஐயா நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே ராகு ராகுன்னே இருக்கீங்க என்னன்னு சொல்லவே இல்லப்பா நீ தான் ராகு ராகு பத்து ரூபா சொல்லிட்டேன் நான் வந்திருந்தா அமைதியா தான் இருக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய சூப்பர் ஸ்டார் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து அடிக்கடி எங்கே போகிறாரு இமயமலைக்கு போகிறாரு அங்கே போய் என்ன பண்ணார் ஒரு புகைக்குள்ளே உட்காந்து தியானம் பண்ணுறாரு அந்த இடம் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கேது பகவானுடைய ஆதிக்கம் நிறைந்த இடம் அங்கே கேது பகவானுடைய மோட்சம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ராகு பகவானுக்கு ஆக்டிவேஷன் பண்ணி அவர் செயல்படுறாரு அதுக்கடுத்தது ஒரு இடத்துக்கு வந்து நாங்கள் இப்போ சமீப காலமாக வந்து நம்ம கவுந்தப்பாடி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தம்பிக்கலை ஐயன் கோயில் அங்கே வந்து ராகு கேது ஸ்தலம் அங்கே நானும் சூரஜன்னை நம்ம விஜய்குமார் அவர்கள் மூணு பேரும் போயிருந்தோம் அங்கே சாமி கும்பிட்டு வெளியில் வளர்ந்த உடனே ஒருத்தர் உட்காந்துருந்தார் கிளி ஜோசியம் பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்போ அங்கே போய் ஜோசியம் பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய பேர் கேட்டேன் அங்கே வந்து தர்மசாஸ்தா வந்து நின்னார் என்னுடைய குருநாதர் உண்மையிலேயே வந்தது இதில் என்ன அப்படின்னா அந்த கிளி அப்படிங்கிறது ஜோசியம் என்பது கேது பகவானுடைய தொடர்பு உள்ளது என்பதை நிறுத்தல் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஜோதிடம் என்பதை கேது பகவானுடைய அறிவு ஞானம் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஜோதிடம் அவ்வளவு எளிமையாக வராது என்பதை நிறுத்தல் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அதுக்கடுத்து எங்களுடைய எதிரணியில் வந்து விஜயகுமார் என்ன சொன்னார் நாங்கள் வந்து கேதுனுடைய காரகத்துவம் வாய்ந்தது விநாயகர் நீங்க எந்த கோயிலுக்கு போனீங்கனாலும் முன்னாடி போய் முதல்ல முதற் கடவுளாக விநாயகரை கும்பிடாமல் நீங்க எங்கேயும் எந்த கோயிலுக்குள்ளேயும் போக முடியாது என்பதை நேரத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் எங்களுடைய கேதுவனுடைய அணிக்கே ஐயா தீர்ப்பு வழங்குமாறு ஏனென்றால் ஐயாவின் அறிவும் கேதுவும் ஒன்று என்று நான் நினைக்கிறேன் ஜோதிடம் என்பதை இடத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை பாங்கையா ராகுடைய இறுதிவாதத்தையும் நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நிறைவாக இருக்கும் ஒரு நல்ல உரையாடல எதிர்கட்சியினர் கொடுத்தாங்க இருந்தாலும் பதில் அடி கொடுக்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறேன் நண்பர் பொன்னுசாமி ஐயா பேசும்போது சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா கேது பகவான் ரொம்ப நல்லவர் வல்லவர் நீங்கள் சளி பிடிச்சிக்கிட்டா கூட என்ன சாப்பிட்ணும் கொள்ளு சூப் சாப்பிட்டா சரியாக போயிடும் அப்படின்னாரு இந்த கூட்டத்தில் இருக்கவங்க இல்லை அந்த அணியில் இருக்கவங்க எப்போ சளி பிடிச்சாலும் நீங்கள் கொள்ளு சூப் தான் சாப்பிட்றீங்களா நாங்கள்லாம் விக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் ஆமாம் அவர் சொல்கிறாரு எல்லாருமே அதுதான் சாப்பிட்றாங்கன்னு ஓகே அதுக்கப்புறம் மேடம் வந்து கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நான் வெளியில் மீட் பண்ணேன் பட்டிமன்றம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நானும் அவங்களும் ஒரே பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணி பவுடர் அடித்து பொட்டெல்லாம் வச்சு மேக்கப் போட்டு ரெடியாகி வந்தோம் பட்டிமன்றத்துக்கு இந்த மேக்கப் வந்து ராகு தான் அதுக்கடுத்து அவர் புகை கஞ்சான்லாம் சொன்னார் இந்த நான் கடவுள் படத்தில் கூட ஜெய் பகவான் அப்படின்னு உறிஞ்சுவார் கரெக்டு தான் ஆனால் அது வந்து ராகு கஞ்சா புகை கஞ்சா புகை ஆமாங்க ரெண்டுமே கேது ரெண்டுமே புகை கேதுங்கய்யா ஓகேங்களா கஞ்சாங்கிறது ஒரு நீங்க 
புகை பிடிக்காதீங்க அது ராகு அங்கே போடுறாங்க புகை நமக்கு பகை சினிமாவில் போடுறாங்க இந்த சினிமா கொட்டாயில் உங்களுக்கு என்ன வேலை கேது பார்க்குறீங்கள அப்புறம் நம்ம குப்புசாமி இருக்கார் இல்லைங்களா குப்புசாமி சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய ஜடா முடியெலாம் வளர்த்திட்டு காவி வேட்டியெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இமயமலையில் நாலாவது சந்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர் யார்கிட்டையுமே பேச மாட்டார் மௌனத்தில் அழகாக உட்காந்துருப்பார் யாருக்காக தெரியுமா கேளுங்க யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் ரஜினி சினிமாவில் நடிக்கிறாரு அந்த ரஜினி மேக்கப்பெல்லாம் போட்டு வரும்போது அவரை போய் பார்த்துட்டு அந்த ரஜினி இமயமலைக்கு போகிறாராம் எங்கே போகிறாரு ஃப்ளைட்டில் போகிறார் ஏன் போகிறாரு சினிமாவில் பார்த்து நீங்கள் ஆட்டோகிராஃபெலாம் வாங்கி டெய்லி செல்ஃபி எடுப்பீங்க அப்படின்னு பயத்தில் தான் போகிறாரு இதுதான் கொஞ்சம் நேரம் நிம்மதியாக இருக்கிற தப்பு இல்லை ஆனால் அவருக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தது எது சினிமாவில் அதான் குப்புசாமி யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் டாப்பஸ்ட் அவர் நித்யானந்தர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் சொன்னார் நான் பாட்டுக்கு சிவனேனு பள்ளிப்பாளையத்தில் படித்துறையில் படுத்துட்டு இருந்தேன் என்னை கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய ஆளை ஆக்கி இங்கே உட்கார வச்சுட்டு இப்போ அதை பண்ணாத இதை பண்ணாதன்றீங்க ஒன்னே கால் ரூபா கொடுத்தா அழகாக நான் ஹீலிங் பண்ணி எல்லா நோயும் குணமாகுவேன்னு சொன்னார் என்ன பண்ணீங்க டாப்பில் போயிட்டாரா ராகு வந்தால் போதும் எப்படியுமே டாப்பில் போயிடுவாங்க அதே மாதிரி ஐயா வந்து ஒரு அழகான மாநாடு நடத்தினார் அதுக்கு ஒயர் ஒயர் ஒயரை மட்டும் வச்சு மாநாடு நடத்தலாம் ஒயரில் உட்காந்துக்கலாம் ஒயரை பின்னாடி கட்டிக்கலாம் எல்இடி டிஸ்பிளே பதில் ஒயரே தொங்க விட்டுருக்கலாம் ஏன் டிஜிட்டல் மாநாடு டிஜிட்டல் மாநாடுன்னு வார்த்தைக்கு முன்னு தான் நீங்களே தாங்க ஏன் சொன்னீங்க அது எதுவாக இருக்கட்டும் ஒயர் கட்டிக்கலாங்க அப்ப நீங்க எல்இடின்னு சொல்லிடணும் டிஜிட்டல் எதுக்கு சொல்றீங்க நீங்க தாங்க சொன்னீங்க ஐயா இருக்குதுங்கயா அதெல்லாம் வரதான் செய்யும் நான் முன்பே சொல்லிட்டேன் கத்திரிக்கோல ரெண்டு இணைக்கலும் கிராஸ் ஆகும் தவிர வெட்டிக்க மாட்டோம்ட்டு ஆமா அதுக்காக தான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் குப்புசாமி எப்படி உங்களுக்கு தெரியாதோ அதே மாதிரி என் வாழ்க்கையில் நடந்த நான் வந்து கடகலகணம் எனக்கு நாலாம் இடம் சுக்கரன் அந்த வீடு வந்து எனக்கு வீடு வண்டி வாகனம் அம்மா இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க கோச்சார கேது அங்கே வந்தார் என்ன பண்ணார் எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டு போயிட்டார் உலகத்தை விட்டு என் டூ வீலர் இப்போ போன வரம் தான் கொண்டு போய் இன்ஜின் சீஸ் ஆகிடுச்சி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் காரை எப்போ கொடுக்க போகிறான்னு தெரில வீடு எங்கள் அண்ணன் தம்பி பேரில் அதான் அண்ணன் பையன் பேரில் எழுதி கொடுத்துட்டேன் இந்த நாலு விஷயங்களும் என்னை விட்டு போயிடுச்சு ஆனாலும் இருந்த ஒரே சப்போர்ட் என்னென்னா அதே ராகு பத்தாம் இடத்துலேருந்து ஒரு நாள் கூட நிற்காமல் அறுபது டு எழுபது நாள் நூறு நாள் கூட இருக்கும் கண்டினியூஸாக நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணேன் ஐயாவே கேட்டார் என்னங்க ஏன் காலையில் கூப்பிட்டாலும் நிகழ்ச்சியில் இருக்கிறேன் சாயந்தரம் கூப்பிட்டாலும் நிகழ்ச்சியில் இருக்கிறேன் நிஜம் உண்மையாலுமே இல்லை பொய் சொல்கிறீங்களான்னு கேட்டார் என்னன்னு எனக்கு தெரில எதிரணிக்கு புரிஞ்சுதுன்னா சந்தோஷம் ஐயாவுக்கும் புரியும் நான் கேட்டேன் தேங்க்யூங்க ஐயா என்னங்க ஐயா தேங்க்யூங்க ஐயா இதுவரை நிறைய கருத்தை முன் வச்சிருக்கிறோம் இதில் கழிவுகத்தில் எதுதான் ராகு இருக்கிறாரு அப்படின்றது தான் தலைப்பு அவர் தியோபரகத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்தார் பலராமர் வந்தார் அதுக்கப்புறம் ராமர் வந்து என்னமோ பண்ணார் அப்படின்லாம் முன்னாடி யுகத்தவெல்லாம் பற்றி பேசியிருந்தார் கழிவுகம் தான் காண்டக்ட் இல்லை கழிவுகத்தில் தான் வந்து அப்படியாருங்க அதோட தலைப்பு தான் ஓகே 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 ஒரு காலேருந்து பேசுவார் போல கழிவுகத்தில் ராகு சிறந்தவரா தேவையா கேது தேவையா அப்படின்றது தான் தலைப்பு தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐயாவும் கொஞ்சம் அவரோட உரையை கொஞ்சம் பேசிட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஆன்லைன் அஸ்ட்ரோ டிவி இந்த மைக்கு இந்த கரண்ட்டு மட்டும் வேணுமா இல்லை ஒயர் மட்டும் வேணுமான்னு முடிவெடுக்கும் மாதிரி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு அற்புதமான ஒரு வாதம் கலியுகத்தில் வாழ்க்கைக்கு தேவை ராகுவா கேதுவா என்ற அற்புதமான ஒரு தலைப்பு இரு அணிகளும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சலைச்சவர்களே கிடையாது அப்படியே நம்ம என்ன ஒரு நினைப்பு நினப்பு வந்திருந்தாலும் சரி மாற்றக்கூடிய ஒரு வாதத்தையும் திறமையும் வந்து இரு அணிகளுமே வைத்தாங்க அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது பொதுவாக யுகங்கள் தோன்றியதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல கிரேதா யுகம் அப்படின்ற விதத்தில் அவர் சொன்ன வரலாறுல மிஸ் பண்ண விஷயத்தை சொல்கிறேன் கடவுள் அங்கே இருந்தது வந்து தேவர்களும் அசுரர்களும் இருந்தாங்க அங்கே தேவர்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கெட்டவனும் மூன்று நல்லவனும் வாழ்ந்தார்கள் இப்படி புரிந்து கொள்ளுங்கள் 
ஒரு கெட்டவனும் மூன்று நல்லவனும் வாழ்ந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆரம்ப காலத்தில் கிரேத யோகத்தில் அடுத்தது திரேதா யோகம் இரண்டு கெட்டவர்கள் இரண்டு நல்லவர்கள் மனிதர்களாக இருந்தால் ரெண்டு பேர் நல்லவனாக இருப்பா ரெண்டு பேர் கெட்டவனாக இருப்பா அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை இருந்துச்சு அடுத்தது துவாபர யோகத்தில் மூணு பேர் கெட்டவன் ஒருத்தர் நல்லவன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு கழிவுத்தில் ஐயா சொன்ன மாதிரி நல்லவனும் கிடையாது கெட்டவனும் கிடையாது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுடைய சுழற்சி என்ன இருக்கும் சில நேரங்கள் அவனை விட சிறந்தவன் யாரும் இல்லை சில நேரங்கள் அவனை விட கெட்டவன் யாரும் இல்லை அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை செயல்பாடுகள் யாருக்கு வேணால் நடக்கும் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்சது உங்களுக்கு பிடிக்காது உங்களுக்கு பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்காதுன்ற மாதிரியான விஷயங்கள் இன்று நடந்துட்டு இருக்கு இதுதான் விஷயம் சரி இப்போ நம்ம நேராக பாயிண்ட்டுக்கு வரோம் பொதுவாக இந்த கேது அப்படின்றவர் யார் அப்படின்னா கேதுவை பிடித்து கொண்டால் கேதுவை பிடித்து கொண்டால் உலகத்தில் யாரும் தேவையில்லை என்பது உச்சிதமான ஒரு வார்த்தை ஓகேங்களா கேது என்பது தான் உலகத்தின் மூலம் ஓகேங்களா உங்களுடைய கர்மாவுடைய எல்லையுடைய சுருக்கம் இதோடைய இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ஒரு வட்டம் போட்டு வாழுகின்ற வாழ்க்கை ராகு வட்டத்தை தாண்டி வெளியே போகக்கூடிய வாழ்க்கை கேது அதுதான் மோட்சம் சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் தான் மோட்சம் சொல்கிறோம் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியை வந்து ஒரு மனிதன் உணர முடியும் அப்படின்னா அது கேதுனால் மட்டும்தான் உணர முடியும் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையவே கிடையாது ஓகேங்களா ஒரு மறு ஒரு மனிதன் தன்னை உணர வேண்டும் என்றாலும் அவன் கேதுவாக மாற வேண்டும் ஒரு மனிதன் தன்னை உணர வேண்டுமானால் அவன் கேதுவாக மாற வேண்டும் ஆனால் தன்னை உணர்ந்த மனிதனை இந்த சமூகம் பித்தனாகவும் சித்தனாகவும் பைத்திகாரனாகவுமே நம்புகிறது அவன் இறந்த பிறகு அவனுக்கு சமாதி கட்டி இவர் தான் உலகில் தாழ சிறந்த தலைவர் இவர் இவர் பார்க்கும்போது எனக்கு நிறைய கிடைச்சிருச்சு இவருடைய பார்வை பெற்றவங்க நம்மளுக்கு புண்ணியம் பெறும் சொல்லி ஜீவ சமாதிகளாக இருக்கிறாங்க அவருடைய இருக்கக்கூடிய காலத்தில் அவரை யாரும் பார்த்துக்கிறது கிடையாது இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கேது என்பது நிச்சயமாக ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நூறு பர்சன்ட் தேவை அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது ஏன்னா புண்ணியத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் கேது தான் புண்ணியத்தை கொடுக்கணுனால அவர் அருள் வேணும் புண்ணியம் கிடைக்கணுன்னாலும் அவர் அருள் வேணும் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் இந்த ஜா இந்த பூமியில் யாருமே பிறந்தாலும் எது பண்ணாலும் கிடைக்காது ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ அப்படியே இங்கே வர ராகு ஒரு மனிதன் பிறந்ததுலேருந்து ஒரு குழந்தை இந்த பூமியில் ஜென்னமானதுலேருந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவனுக்கு ஆசைகள் துளிவிடுகிறது ஒரு உதாரணத்துக்கு நானே நம்மளை எடுத்துக்கலாமே நம்ம பிறக்கக்கூடிய இடத்துல குழந்த பருவத்தில் ஒரு முட்டாய் மேலே ஆசைப்படுவோம் ஓகேங்களா அதன் பிறகு கொஞ்சம் படிக்கக்கூடிய நேரத்தில் நல்லா படிக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் எனக்கு அஞ்சு சப்ஜெக்ட் பிடிக்கும்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் மேலே எனக்கு ரொம்ப விருப்பமாக நம்ம ஆசைப்படுவோம் கொஞ்சம் அதுக்கு அப்புறம் விளையாட்டு துறையில் போய் ஏதாவது விளையாட்டுல நம்ம ஆச ஆசைப்பட்டு இருப்போம் அதுக்கடுத்தது வாலிப வயசில் கண்டிப்பாக காதல் சார்ந்த பெண்களுக்காக நம்ம லவ் பண்ணிட்டு தெரிவோம் அதுக்கடுத்தது மனைவி வந்துடுவாங்க மனைவியை காதலிப்போம் அதன் பிறகு குழந்தை வந்துடுவாங்க குழந்தைய குழந்தைக்கு அவங்க ஆசைப்பட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம் அதுக்கடுத்தது குழந்தைய படிக்க வைக்கிறதுக்காக ஆசைப்படுவோம் நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு நம்மளுடைய சுகத்துக்காக வீடு வண்டி வாகனம் சொத்து எத்தனை அத்தனை விஷயங்களையும் பெருக்கி கொள்வதற்காக ஆசைப்படுவோம் ஓகேவா மொத்தத்தில் இந்த பூமியில் நான் பிறந்ததுலேருந்து நான் சாகும் வரைக்கும் நமக்கு தேவையான விஷயங்களுக்காக நான் போகிற ட்ரெஸ்ஸு நான் என்ன சாப்பிடணும் ஒருத்தர் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு அவருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுவுமே தேவையில்லை ஓகேங்களா அவர் போவார் ரோட்டில் எது கிடைக்கிறோ யார் அந்த நேரத்தில் கொடுக்குறாங்களோ அதை வாங்கி கொண்டு சாப்பிடுவார் கிடைக்காத நேரத்தில் எதுவுமே இல்லாமல் படுத்துக்குவார் இந்த நிலை என்பது என்ன அப்படின்னா வாழ்க்கையில் அவருக்கு எதுவும் தேவையில்லை என்று நிலை முடிவான பிறகு உருவாகக்கூடிய நிலை எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஓகேங்க எனக்கு தேவை என்னதுங்க ஓன்லி ஜீவாத்மா தான் அந்த பரம் இந்த ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மா கூட இணைஞ்சால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஓகேங்களா எதுவுமே தேவை கிடையாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நான் என்னோடய மனைவியை பற்றி தேவையில்லை என்னுடைய குழந்தையை பற்றி தேவையில்லை சமூகத்தை பற்றி தேவையில்லை என்னுடைய உறவுகளை பற்றி தேவையில்லை அவங்க தேவை என்ன எனக்கு இவங்களாம் யாருமே வேண்டாம் எனக்கு டைரெக்டாக இதுக்கு மேலே ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் யார் நான் தான் பரமாத்மாவோடு இணையணும் அதுக்காக நான் வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு போகிறவங்க இந்த கழிவுகத்தில் பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா விரல் கிட்டு எண்ணக்கூடிய நிலையில் கூட கிடையாது ஓகேங்களா நீங்கள் ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் காட்டுறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த ஒருத்தர் உண்மையாக இருப்பாராங்கிறது அதோட பெரிய விஷயம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் தான் போயிட்டு இருக்கு சரி இப்போ இன்னொரு விஷயத்தில் வரேன் இப்போ வந்து பொன்னுசாமி ஐயா வந்து ஒரு ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கார் ஓகேங்
ஒரு எடுத்து ஜஸ்திரின்னு எடுத்து தொடச்சிட்டு அமைதியாக போயிடுவாரா அப்படி அமைதியாக போயிட்டாருன்னா இவர் கேள்வாக இருக்காருன்னு அர்த்தம் அவனுடைய அவனுடைய கர்மாவை இவர் மேலே துப்பிட்டு போயிட்டான் அவருடைய கர்மாவை இவர் மேலே துப்பிட்டு போயிட்டான் ஆனால் இவர் சிரிச்சு அதை வாங்கிட்டார் அப்படின்னா நூறு பர்சன்ட் இந்த சிரிச்சதுக்கான தண்டனை அவன் அனுபவிப்பான் அது உங்களுக்கு தெரியாது அவன் அனுபவிக்கும் போது தான் அது தெரியும் ஓகேங்களா வாயிலேயே அவனுக்கு பிரச்சனை வரும் அதே அதே இடத்துல அவன் துப்பிட்டு போயிட்டான் ஒரு படத்தில் நம்ம பார்ப்போம் கவண்டமணியும் செந்திலும் டீ குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா நான் அதை குடிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இவன் என்ன பண்ணுவான் மீண்டும் எச்ச துப்பி இதை கூட பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி இவர் இது வரும் அந்த மாதிரி இவர் போய் அவன் அடித்தார் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அவன் வந்து அவன் கர்மாபடி அவன் ஒரு விதை வாங்கணும் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு கர்மாவை தாண்டி போய் எப்படா நீ என்னை துப்பலாம் அப்படின்னு இவர் அடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்தில் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது பர்சன்டேஜ் சண்டைக்கு போகிறவன் தான் இருப்பான் ஓகேவா மூஞ்சு தொடச்சிட்டு போகிறவன்லாம் யாருமே கிடையாது அப்படி சொன்னாலும் நம்ம நம்புறதுக்கு நம்ம தயாராகவும் இல்லை ஓகேவா இதுதான் ரூல் அப்போ என்னென்னா கலியுகத்தில் என்ன அப்படின்னா என்னை ஒருத்தன் திருட வர போகிறான் இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒருத்தன் திருட பூந்துட்டான் ஓகேங்களா திருட வர போகிறோம் என்ன கம்மனாக வருவான் ஏதாவது கத்தி வச்சுருப்பான் இதெல்லாம் ஒன்று பண்ணியிருப்பான் இல்லையா வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சாமி என்கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது இந்த இதுதான் சாவி போய் எடுத்துக்கோ எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் கார் சாவி இது பைக் சாவி இது வீட்டில் சொத்து வேலை இருக்குது எல்லாத்தையும் எடுத்துரு அப்படின்னு இவர் சரண்டர் ஆகிடுவாரா இல்லை ரெண்டு ஒன்று பார்க்கலாம் எப்படியாவது இவனை பிடிச்சி பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை காப்பாத் அவனை மறக்கிறதுக்கான வேலை செய்வாரா யாராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க தன்னுடைய முதல்ல என்னது இங்கே நம்மளுடைய உயிர் நம்ம சார்ந்தவங்களுடைய உயிர் அது சார்ந்த பொருட்கள் நம்மை சார்ந்த பொருட்கள் பாதுகாப்பது மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணர் செஞ்சது நியாயம் அப்படின்னா மகாபாரதத்தில் ஒரு உண்மையை காப்பாற்றுறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார் நிறைய ட்ராமா பண்ணார் இல்லையா அது என்னாச்சு ஒரு தர்மத்திற்காக அவர் எடுத்து கொடுத்த ஆயுதமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதே போல் இந்த கலியுகம் அப்படின்றது என்னென்னா மீண்டும் சொல்லிட்டேன் இங்கே எல்லாருமே கெட்டவங்க தான் எல்லாருமே நல்லவங்க தான் சூழ்நிலை அவர்களை மாற்றுகிறது எப்படி வேணால் மாற்றுறது ஆனால் இதில் என்னென்னா மேக்சிமம் இந்த கலியுகத்தில் கலியுகத்தில் வாழக்கூடிய அத்தனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ராகு கலியுகத்தை தாண்டி அடுத்த நிலைக்கு போய் அந்த கண்ட்ரோலை தாண்டி வெளியே போயிருக்கிறது பிரபஞ்சம் தொடர்பு தான் கேதுன்னு நான் சொன்னேன் அப்போ கலியுகத்தில் யாரையுமே இந்த கேதுவாக விடாமல் வாட்டி வதச்சு சின்னவனமாக்கி அவனை மறுபடி மீண்டும் மீண்டும் பிரகாரிக்க வச்சு கர்மாவை கொடுத்து 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 கெடுக்கிறது யார் ராகு இந்த ராகு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எல்லா வகையிலும் குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்கள வரைக்கும் சாக்லேட்டில் ஆரம்பித்து பெரிய பெரிய விமானம் வரைக்கும் ஆசைப்படாத உயிரினமும் கிடையாது செய்ய முடியாத ஒரு வாழ்க்கையும் கிடையாது எப்பேற்பட்ட கேதுவாக இருந்தால் கூட அந்த கேது ஆரம்பத்திலே கேதுவாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அவன் முதலில் குடும்ப ஒரு குடும்பத்தில் இருப்பார் அங்கே எல்லாம் ஆசை பாசங்களுக்கெல்லாம் உடன்படுவார் அதன் பிறகு விரக்தி ஆகி எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அங்கே என்ன பண்ணுவார் ராகுவோட பிடியிலிருந்து விலகி வந்து தான் கடைசி கிளைமேக்ஸ் தான் கேதுவாக மாறுவார் நீங்கள் ஆன்மீக துறையில் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இல்லறம் கடந்து எவன் ஒருவன் துள்ள துறவரம் மேல்கிறானோ அதுதான் உத்தமம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா சிற்றின்பத்தை அனுபவித்து அதில் ஒன்றுமே கிடையாது இதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய பேரின்பம் தான் ஒரிஜினல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சிற்றின்பத்தை அறிந்த ஒருவரால் தான் தீர்மிக்க முடியும் ஓகேங்களா சிற்றின்பத்தை சிற்றின்பமே வேண்டாம்னு சொல்கிறவங்களால முடியாது அப்போ இங்கே என்ன இருந்துச்சு கலியுகத்தில் இளவங்க இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கலியுகம் என்பது இந்த டோட்டலாக இதோடைய இயக்கம் என்பது கேது என்பது வாழ்க்கைக்கு தேவையாக இருந்தாலும் கேது கேது என்பது வாழ்க்கையுடைய மோச்ச நிலையை குறிப்பதாக இருந்தாலும் கேது என்பது நம்மளுடைய அடுத்த லெவலுக்கு நம்மளுடைய உயரத்தை கொண்டு போனாலும் சரி நம்மளுடைய பிறவியே இல்லாமல் பற்றற்ற நிலைக்கு கொண்டு போய் மோச்சத்துக்கு கொண்டு போனாலும் சரி இது எல்லாருக்கும் கேது தேவை இது மறுக்கவே இல்லை ஆனால் அந்த கேது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ராகுவாக இருந்து ஒரு ஒரு செயல்படுத்தினா தான் கிடைக்கும் ராகு இல்லாமல் கேதுவாக ஆக முடியாது இந்த சிற்றின்பம் இல்லாமல் பேரின்பத்துக்கு போக முடியாது இதை பற்றி உடைய சுகத்தை தெரியாமல் அவன் பேர் பேரின்ப சுகத்துக்கு போக முடியாது ஆக இந்த கழிவுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதன் இந்த பூமியில் பிறந்து எடுத்துட்டான்னா அவன் தனக்காக வாழணும் தன்னுடைய குழந்தைக்காக வாழணும் தன்னுடைய மனைவிக்காக வாழணும் சமுதாயத்துக்காக வாழணும் தன்னை சார்ந்த உறவுகளுக்காக வாழணும் எப்படியாக இருந்தாலும் அவன் வாழ்ந்து தான் ஆக வேண்டும் ஓகேங்களா இந்த வாழ்
இருந்து இயக்கமாக வாழ்ந்து இயக்கி வருவது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ராகுவே என்று தீர்ப்பு கூறி இந்த ராகுனா இந்த கலியுக வாழ்க்கைக்கு தேவை கலியுக வாழ்க்கையில் இருந்து விடுபட்டு மோச்ச வாழ்க்கைக்கு தேவை கேது நான் சொல்லக்கூடிய டைட்டில் ஒரு வா ஒரு வாழ்க்கை உண்மையாகவும் உயர்வாகவும் ஒரு மனிதன் உயர்வாக மேலோக்கி போக வேண்டியது அப்படின்னா அதுக்கு தேவை கேது என்று டைட்டில் கொடுக்கல நான் கேட்ட கேள்வி கலியுக வாழ்க்கை நான் இந்த வாழ்க்கையை வாழ போகிறேன் இந்த வாழ்க்கைக்கு எனக்கு என்ன தேவை இந்த வாழ்க்கையில் நான் கேதுவா இருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னுடைய இடத்தை நான் ஒரு சிம் நான் இருந்து நான் இருக்கிற வரைக்கும் அது தெரியாது நான் இறந்த பிறகு தான் நான் இருப்பது இப்படி ஒருத்தர் வாழ்ந்தால் இந்த மாதிரி இருந்தால் இவர் இந்த மாதிரி சேவை பண்ணாலும் தெரியும் அதுவே நான் ராகுவாக இருந்து கேதுவுடைய பணியை செய்தால் நிச்சயமாக குறிப்பிட்ட காலத்திலேயே இன்னும் இப்படி ஒருவர் இருந்தால் இப்படி ஒரு வாழ்ந்தார் என்று உலகத்துக்கும் தெரியும் கலியுகத்தில் என்னால் இன்னும் பல கேதுக்களை உருவாக்க முடியும் அதற்கு இந்த ராகு தேவை ஓகேவா பல கேதுக்களை இந்த ஜோதிடத்தில் உருவாக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ராகு என்ற ஆதிக்கம் இருந்தால் மட்டும்தான் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களை உருவாக்க முடியும் அதற்கு நானே உதாரணமாக என்று கூறி இந்த கலியுக வாழ்க்கைக்கு தேவை ராகுவே 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 என்று தீர்ப்பு கூறி இந்த அருமையான சொல்லாளுமன்றத்தை நிறைவு செய்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த மாதம் நம்மளது இரண்டாவது ஆங்கில மாதம் இரண்டாவது சனிக்கிழமை நம்மளது கருத்தரங்கை தொடர்வோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி ஆன்லைன் நஷ்ட டிவி மூலியமாகவும் ஸ்டார் ஆன்லைன் நஷ்ட டிவி மூலியமாகவும் பார்த்து கொண்டுள்ள என் அன்புக்குரிய மாணவர்களுக்கும் நேயர்களுக்கும் ஜோதிட பெருமக்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கட்டும் நன்றி